सेंट्रल कोर्स कंडक्शन कमिटी पक्ष समस्त अनलैन ट्रेनी जरा कोर्स संगे दूहजार तेईस चौबीस सेशने जुक्त हो सकल के शुभेच्छा अभिनंदन जाना अपनारा सद्य गत छब्बीस डिसेम्बर छब्बीस नवेम्बर गत छब्बीस नवेम्बर आपनारा हाफ इलि परीक्षा दिल विभिन्न सेंटारे एवं एरपर अन्ुअल सिलेबासा आनुअल परीक्षार जो जो सिलेबास ये सिलेबास शुरू करते जा दस डिसेम्बर हमारे ये क्लस शुरू होनलैने जे भाव भेबे रेखे से दस डिसेम्बर थे परपर प्रति सप्ताह दूटी किंबा तीन टी क्लस से डेटगुल ह्वाट्सपर माध्यम विभिन्न ग्रुपे दिए दिए अलरेडी दस तारीखे यूरिनारि सिसटेम जेटा सेकेंड पार्टर प्रथम चैप्टार से यूरिनारि सिसटेम दिए शुरू हो दस डिसेम्बर शुरू हार पर एकुशे फेब्रुआर हमें जो सेकेंड पार्टर जा चैप्टार आ मोट चुवान्न चैप्टार एगुल शेष कर देव एर पर होमिओपैथिर ओपर विशेष किसू क्लस नेब से अनलैने सिसटेमे विशेषकर जे दूटी सेंटर हमें सेंटरगत भावे जुक्त हो तर संगे और आशेपाशे जिला हम जुक्त आई सेंटरगुल मध्य एक हे पुरिया सेंटर और एक हे शिलीगुड़ी सेंटर ये दुटो सेंटारे अफलाइने वार्कशप अंत दुटो सेंटारे एक वार्कशप द्वित करते ना पारि एक वार्कशप अवश्य करब से परीक्षार किद आगे करब जाते पुरो कोर्सा शेष हार पर शिक्षार्थी मन जो कि प्रश्न था ता जदि को चैप्टार के अब रिभाइज करते चान से समस्त नहीं आलोचना करब एवं ये चैप्टारगल अपन पढ़ाना आपर आगे जो अपारा खूब भलोक बीटा पढ़ू जख जो चैप्टार पढ़ाना हमारा निजे जी बाड़ी आर से चैप्टार्ट से दिन ही किंबा तरह पर दिन ही पढ़ें अपनारा सद्य सद्य सर जे लेक्चार दिए जाने तक जागरूक आता क्यों आर रिकैपिटुलेशन हो जाए अनेक दिन पर पढ़ले कि है से ही पढ़ाना सर जो पढ़िए से अनेकटाई मन थे मुछे जाए आर नतून कर मना शुरू करते हे अन्ुअल परीक्षार दिन धार्ज कर छब्बीस मे दूहजार चौबीस जदि ना बड़ किचुवर्तन है कि एम कि सीचुएशन अरइज कर जे जाते कोर्सा पिछले जेते हलो कोर्स कोर्सर जे रुटीन आज रुटीन तो ठीक मत मेनटेन करते ना एरक एक परिसिति सृष्टि है से क्षेत्र में हम हाफ इलि परीक्षा कि दिन परिवर्तन होते कि दिए जे रुटीन अपन दिए देा हो रुटीनगुलो क्यों दिन परिवर्तन होते डेट कि चेन्ज होते जथेष आगे अपन के अवहित करब जाते अपनारा ये फलो करते फिर आर बोली हाफ इलि परीक्षा जे अपारा दिए अपारा निजे निजे उपलब्धि कर बार बार बोले कि परीक्षा हवए कोश्चन क्या भावे फिर आपनारा जरा एक बार परीक्षा दिए अपन जो अभिज्ञता है अभिज्ञतार मध्य जतटुकू खामती अपनारा मन कर खामतीगुलो 
সেই ঘাটতিগুলো সেই অভাবগুলো আপনারাই পূরণ করতে পারবেন যদি আপনারা সঠিকভাবে বইটা ফলো করেন লেকচারগুলো ফলো করেন বইটা বারবার করে পড়েন চ্যাপ্টারগুলো আপনারা পড়ানো হয়ে যাওয়ার পরেই সঙ্গে সঙ্গে পড়েন কিংবা এই যে আমি বললাম যে দশ তারিখে ইউরিনারি সিস্টেমটা শুরু হবে আপনাদের সবার কাছেই বই পৌঁছে যাবে আপনারা দেখুন যাতে ইউরিনারি সিস্টেমটা পড়ানোর আগে দশ তারিখে দশই ডিসেম্বর দুপুর দুটো আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসে কিন্তু দুপুর দুটোতেই শুরু হবে এটার আপনারা খেয়াল রাখবেন দুপুর দুটোতেই শুরু হবে আমি আপনাদের একটু আমাদের রুটিনটা ধরে বলে দিচ্ছি যে ইউরিনারি ইউরিনারি সিস্টেম অর্থাৎ বাংলায় যেটাকে রেচনতন্ত্র বলছি তার তিনটে ক্লাস আমরা রেখেছি প্রথমটি দশ তারিখে দশই ডিসেম্বর তারপরটি তেরোই ডিসেম্বর তারপরে সতেরোই ডিসেম্বর এই তিনটে ক্লাসে আমরা ইউরিনারি সিস্টেমটাকে শেষ করে দেব অর্থাৎ এই তিনটে ক্লাসের মধ্যে দিয়ে আপনার ইউরিনারি সিস্টেমের যা কিছু আছে আপনারা একটা ক্লাস হয়ে যাওয়ার পরে পরের ক্লাসে যদি আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকে আপনারা কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতে পারেন ফলে পরের ক্লাসে স্যার যখন ইয়ে করবেন লেকচার দেবেন সেই প্রশ্নগুলোকে ধরে যাতে উত্তর দেওয়া যায় সেভাবে করবেন চব্বিশ তারিখে চব্বিশে ডিসেম্বর গাইনি অ্যান্ড অবস্টেস গাইনোকোলজি এবং অবস্টেট্রিক্সের ক্লাস থাকবে এটা আমরা একটা ক্লাসেই শেষ করব এন্ডোক্রিন সিস্টেমের মধ্যে ডায়াবেটিস এবং থাইরয়েড ডায়াবেটিস হবে একত্রিশ তারিখে একত্রিশ বারো দু হাজার তেইশ এবং থাইরয়েড হবে তিন তারিখে তেসরা জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ মাস্কিলো স্কেলিটাল সিস্টেম অর্থাৎ হাড় সম্বন্ধিত যা কিছু রোগ কিংবা যা কিছু সমস্যা সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে সাত তারিখে সাতই জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ নার্ভাস সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেমে দুটো ক্লাস আমরা রেখেছি দশই জানুয়ারি এবং চোদ্দই জানুয়ারি এরপরে ক্যান্সারের উপর আলোচনা হবে এটাও দুটো ক্লাসে সতেরোই জানুয়ারি এবং একুশে জানুয়ারি অ্যান্টিবায়োটিক্স ইউজ অ্যান্ড অ্যাবিউজ ব্যবহার এবং অপব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিকের এটা নিয়ে আমাদের একটা ক্লাস আছে চব্বিশ জানুয়ারি দু তারিখে ডেন্টাল অ্যান্ড ওরাল হাইজিন নিয়ে ক্লাস হবে আঠাশে জানুয়ারি আই প্রবলেম চোখের সমস্যা নিয়ে ক্লাস হবে তিরিশে জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ নিউট্রিশন অ্যান্ড হেডেক দুটো আলাদা সাবজেক্ট কিন্তু একই দিনে ছোট ছোট দুটো সাবজেক্ট যেটা আমরা চার তারিখে চৌঠা ফেব্রুয়ারি আমরা এটা ক্লাস আমরা রেখেছি স্কিন ডিজিজের ওপর একটা ক্লাস আছে সাতই ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এগারোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ অ্যানিমিয়া এবং থ্যালাসিমিয়া এই দুটো সাবজেক্ট চোদ্দই ফেব্রুয়ারি দু শিশুদের জন্ডিস এবং চাইল্ড কেয়ার তাদের খাওয়ানো ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে আঠাশ দুই চব্বিশ অর্থাৎ আঠাশে ফেব্রুয়ারি আঠেরোই ফেব্রুয়ারি এবং একুশে ফেব্রুয়ারি আঠেরোই ফেব্রুয়ারি এবং একুশে ফেব্রুয়ারি জুভেনাল ডায়াবেট জুভেনাল জন্ডিস এবং চাইল্ড কেয়ারের উপরে আলোচনা হবে আর আমি বললাম যে ওয়ার্কশপ এটা আমরা পরে অ্যানাউন্স করব একুশ তারিখের পরে একুশে ফেব্রুয়ারি পরে আমরা হোমিওপ্যাথি নিয়ে আমরা আলোচনা করব অন্তত নিশ্চয়ই আশা করি তিন থেকে চারটি ক্লাস আমরা পাব আমরা এটা করে দেব এবং যেটা আমি বললাম অফ হয়ে গেল যেটা আমি বললাম যে আপনার ইয়েটা যাতে পরীক্ষাটা যাতে ঠিক সময় আমরা নিতে পারি এবং আমরা ঘোষণা করেছি যে আমাদের যে নিউ অ্যাডমিশন নতুন আমরা যে অ্যাডমিশন নেব সেটা পয়লা এপ্রিল থেকে তিরিশে জুনের মধ্যে অ্যাডমিশন আমরা করাব আমরা সমস্ত ট্রেনিদের সমস্ত সেন্টার এবং যে যে জেলাগুলো থেকে যুক্ত হয়ে তারা অন্য সেন্টারের মাধ্যমে পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে সেখানকার সেন্টার ইনচার্জ থেকে শুরু করে বর্তমান যারা শিক্ষার্থী সবার কাছে আমরা আবেদন জানাব 
যে আপনারা নিজেরা যে শিখছেন নিজেরা কতটা এই কোর্সটা তে উপকার পাচ্ছেন এইটা যদি আপনারা উপলব্ধি করে আপনাদের অন্যান্য বন্ধুদের আশেপাশে যারা প্র্যাকটিসন আছে তাদেরকে যদি যুক্ত করতে পারেন আপনাদের ওই জেলায় ওই সেন্টারে অফলাইন ক্লাস শুরু করা যাবে একটা অফলাইন ক্লাস শুরু করতে গেলে আমাদের মিনিমাম পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী দরকার ফলে সেভাবে আপনারা আমরা যেমন চেষ্টা করছি আপনাদেরও সেই প্রচেষ্টা থাকলে সার্বিকভাবে আপনাদের ডেভেলপমেন্ট হবে আপনাদের ওই জেলার বিশেষ করে আমি উত্তরবঙ্গের কথা বলবো উত্তরবঙ্গ একটা বিশাল এলাকা যেখানে আমি দেখেছি পরীক্ষা নিতে গিয়ে শিলিগুড়ি সেন্টারে সুদূর মাথা ভাঙা কুচবিহার থেকে ছ ঘন্টা সাত ঘন্টা জার্নি করে আসছেন ফলে আপনারা যদি সেভাবে উদ্যোগ নেন আমার ধারণা সেখানে আলাদা করে অফলাইন ক্লাস করানো যাবে ফলে এই আবেদন আপনাদের সবার কাছে রাখলাম আপনাদের সবার আগামী যে কোর্স আগামী যে পরীক্ষা এটা যাতে আরও সফলভাবে আপনারা দিতে পারেন সেই জন্য আমরা আমি আবেদন করছি যে আপনারা আরেকটু যদি মনোযোগী হন পড়াশোনায় যদি বইটা রেগুলার পড়েন তাতে কিন্তু আখেরে আপনারা যাদেরকে চিকিৎসা করছেন তাদেরই লাভ সমগ্র মানব জাতির সমাজেরই একটা বিশাল পাওনা হবে এবং এখানেই আমাদের কোর্সের সার্থকতা এখানেই আমাদের যে টিচাররা পড়াচ্ছেন তাদের এই পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসে আমি আহ্বান জানাচ্ছি আজকের ক্লাস এবং ইউরেনি সিস্টেমের এই যে পরপর তিনটি ক্লাস হবে এই তিনটি ক্লাসই নেবেন প্রখ্যাত মেডিসিনের এমডি ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের কনসালটেন্ট ডাক্তার সুপ্রতিম নন্দী তাকে আমি আজকের ক্লাস শুরু করার জন্য আমাদের সেন্ট্রাল কোর্স কন্ট্রাকশন কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানাচ্ছি হ্যাঁ নমস্কার আজকে আমি ডক্টর সুপ্রতিম নন্দী আপনাদের যে ক্লাসটা নিতে চলেছি সেটা হচ্ছে মানব দেহের রেচনতন্ত্র বা ইউরিনারি সিস্টেম এই ইউরিনারি সিস্টেমের এটা একটা বিরাট বড় চ্যাপ্টার এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এবং এই পেশেন্ট ইউরিনারি সিস্টেমের পেশেন্ট কিন্তু আমরা প্রতিদিনই আমাদের মানে ডাক্তারি জীবনের প্র্যাকটিসে পেয়ে থাকি বিভিন্ন রকম যেমন নেফ্রোটিক সিনড্রোম বলুন নেফ্রাইটিক সিনড্রোম মুখ ফুলে যাওয়া শরীর ফুলে যাওয়া আবার স্টোন ইউরিনারি স্টোন বিভিন্ন জায়গায় সেখান থেকে কোমর টোমর ব্যথা হওয়া হ্যাঁ এছাড়া ইউরিনারি ইনফেকশন খুব কমনলি পাওয়া যায় মহিলাদের ক্ষেত্রে তো খুবই কমন এছাড়া ইউরিনে ব্লাড আসা এবং আরও বহুবিধ যে সমস্যা সেগুলো আমরা কিডনি রোগ কিডনি ডিজিজ হ্যাঁ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর এগুলো আমরা পেয়ে থাকি তো আজকে এই যে টোটাল ইউরিনারি সিস্টেম বা এক্সক্রিটারি সিস্টেম ইউরিনারি সিস্টেম বলাটাই ভালো তার আমরা অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি নিয়ে আজকে আলোচনা করব তার বাকি অন্য দিনে এর রোগ ডিজিজ এবং তার বাকি সমস্তটা ডিটেল নিয়ে পরের ক্লাসে আলোচনা হবে এই যে ইউরিনারি সিস্টেম এর পজিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনাদের যে সামনে স্ক্রিনটা রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু আমাদের মূলত অবস্থিত পেটের মধ্যে মানে অ্যাবডোমেনের মধ্যে একদম আপার অ্যাবডোমেনের আপার অ্যাবডোমেনে থাকে আমাদের কিডনি হ্যাঁ মানে আপার অ্যাবডোমেনেই বলা যায় হ্যাঁ মানে মূলত আপার অ্যাবডোমেন এবং মিড অ্যাবডোমেনের মাঝামাঝি মানে লাম্বার রিজিয়ন এই জায়গা থেকে আমাদের কিডনি এই কিডনি থেকে আমাদের দুটো নালি দুটো টিউব বেরিয়ে আসছে এই দুটোকে আমরা বলি ইউরেটার ইউরেটার বাংলা একে গবিনি বলা হয় তো এই দুটো ইউরেটার এসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা এসে যেখানে জমা হচ্ছে বা যেখানে এসে প্রবেশ করছে সেটাকে ব্লাডার বলে ইউরিনারি ব্লাডার বা মূত্রথলি ইউরিনারি ব্লাডার এবং মূত্রথলি তারপরে হচ্ছে একটা সরু লম্বা নলের মতো যেটা দিয়ে ইউরিন একবারে মানব দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে তাকে আমরা বলি ইউরেথ্রা এখানে প্রস্টেট যেটা আছে প্রস্টেটটা কেবলমাত্র পুরুষ দেহে পাওয়া যায় সেটা ইউরেথ্রার 
একেবারে গোড়ার দিকে যেখানে ইউরেনারি ব্লাডার থেকে ইউরেথ্রাটা শুরু হচ্ছে সেই জায়গায় প্রস্টেট বলে একটি গ্রন্থি অবস্থান করে কেবলমাত্র পুরুষ দেহে পুং দেহে মেল পার্সনের ক্ষেত্রে ফিমেল এবং মেলের মধ্যে পার্থক্য যেটা যে কিডনি এবং ব্লাডার অব্দি খুব বিশেষ পার্থক্য নেই কিডনি এবং ইউরেটার ব্লাডার অব্দি খুব বিশেষ পার্থক্য নেই কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট যেমন থাকে না পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট থাকে মহিলাদের ইউরেথ্রা এর লেন্থটা অত্যন্ত ছোট হয় পুরুষদের ইউরেথ্রা এর লেন্থটা পুরুষদের পেনিস থাকার কারণ এর ইউরেথ্রার লেন্থটা অনেকটা বড় হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে ইউরেথ্রা অনেকটা ছোট হয় তো এটা আমাদের মূল অ্যানাটমিক্যাল অবস্থান তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি আপার এবং মিড অ্যাবডোমেন থেকে এর সূচনা আরো যদি ধরি তাহলে এর সঙ্গে আরো দুটো জিনিস আমাদের ধরতেই হবে সেটা হচ্ছে যে কিডনি সে ইউরিনটা আসছে কোথা থেকে তার মানে সে ব্লাড থেকে ইউরিন তৈরি করে ব্লাডের বর্জিত অংশগুলোকে নিয়ে ইউরিন তৈরি করে তাহলে সেই ব্লাডটা আসে তার কিন্তু ব্লাড সাপ্লাইয়ের যেটা মূল আর্টারি এবং ভেন সেটা দেখা যাচ্ছে এখানে রয়েছে রেনাল আর্টারি এবং রেনাল ভেন তা প্রত্যেকটা কিডনির ডান দিকের কিডনি রাইট কিডনি রাইট রেনাল আর্টারি এবং ভেন বা দিকের কিডনি লেফট রেনাল আর্টারি এবং লেফট রেনাল ভেন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি তো এরপরে আমরা চলে যাই যে আমরা আগেই বললাম ইউরোনিক সিস্টেমের পার্ট কিডনি ইউরেটর ব্লাডার এবং ইউরেথ্রা তো কিডনি মানে বৃক্ষ ইউরেটার গবিনি ইউরেনারি ব্লাডার হচ্ছে মূত্রথলি এবং ইউরেথ্রা হচ্ছে মানে মূত্রের শেষ যে রাস্তা যেটা দিয়ে মূত্র নিষ্কাশন হয় এছাড়া পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট একটা আলাদা সেটা ইউরোলজিক মানে এর অংশই হিসাবে ধরা হয় এরপরে আপনারা যে আমরা চলে আসব যে ইউরিনারি সিস্টেমের যে টোটাল ফাংশন এই টোটাল মানে শুধু কিডনির নয় অ্যাজ এ হোল ইউরিনারি সিস্টেমের ফাংশন সেটা প্রথম যে ফাংশন বলা যে আমরা আগেই বললাম ইউরিনারি সিস্টেমের পার্ট কিডনি ইউরেটার ব্লাডার এবং ইউরেথ্রা তো কিডনি মানে বৃক্ষ ইউরেটার গবিনি ইউরিনারি ব্লাডার হচ্ছে মূত্রথলি এবং ইউরেথ্রা হচ্ছে মানে মূত্রের শেষ যে রাস্তা যেটা দিয়ে আলোচনা করব ফার্স্ট পয়েন্ট যদি কিছু বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে শরীর থেকে অতিরিক্ত বর্জ নিষ্কাশনের মূল যে মানে মূল যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে ইউরিনারি সিস্টেম এছাড়া স্টুল এবং লাং কিছুটা ফাংশন করে কিন্তু মূলত আমাদের ইউরিনারি সিস্টেম ব্লাড থেকে যে ব্লাডের যে দূষিত বর্জ পদার্থ রয়েছে সেগুলোকে শরীর থেকে নিষ্কাশন করে মূত্রের মাধ্যমে এছাড়া এই জন্য এটাকে রেচনতন্ত্র বলে মানে বাংলাকে রেচনতন্ত্র বলে এছাড়া বর্জ নিষ্কাশন ছাড়াও আমাদের গোটা শরীরে জলের পরিমাণ বা আরো ভালোভাবে বলতে গেলে ফ্লুইড বা তরলের পরিমাণ এটা নিয়ন্ত্রণ করা এবং একই সাথে আমাদের রক্ত চাপ এটাকে সঠিক ভাবে বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিডনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শরীরে অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেটা কিন্তু কিডনি পালন করে এবং ব্লাড প্রেশারও ক্ষেত্রেও মানে আমাদের ব্রেন এবং হার্ট ছাড়াও কিডনি একটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া আমাদের শরীরে যে ইলেকট্রোলাইট গুলো রয়েছে মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট ইত্যাদি যে ইলেকট্রোলাইট যেটা আমরা মাঝে মধ্যে টেস্ট দিয়ে থাকি ক্লোরাইড বাইকার্বোনেট এই সমস্ত কিছু ইলেকট্রোলাইট এটা সঠিকভাবে শরীরে বজায় রাখা কম বেশি হলে সেটাকে আবার ঠিক করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিডনি মূল ভূমিকা পালন করে থাকে এছাড়া শরীরে রক্তে মানে শরীর মানে রক্তে অ্যাসিডের পরিমাণ এবং খাড়ের পরিমাণ মানে রক্তের এক কথায় বলতে গেলে পিএইচ যাকে বলা হয় সে পিএইচটা যাতে জীবন ধারণের উপযুক্ত সর্বোচ্চ সর্বোপযুক্ত হয়ে থাকে এটাও কিন্তু মানে রক্তের পিএইচ মেনটেন করা কিন্তু কিডনি করে থাকে মূলত মূলগত ভাবে কিডনি করে থাকে আর এছাড়া আর একটা যেটা সেটা বলতেই হবে সেটা এখানে লেখা নেই সেটা হচ্ছে এরিথ্রোপ্রয়টিন নামে এক রকম হরমোন কিডনি তৈরি করে এবং সিক্রেট করে ব্লাডে মেশে সেটা আমাদের বোন ম্যারো মানে রক্ত অস্থি মজ্জার মধ্যে কাজ করে কিন্তু রক্ত তৈরিতে লোহিত বিশেষ করে লোহিত রক্ত কণিকা হোয়াইট সরি রেড ব্লাড সেল মানে এরিথ্রোসাইট যাকে বলা হয় রেড ব্লাড কর্পাসকলস বা এরিথ্রোসাইট মানে লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি করতে এবং এর মাধ্যমে হিমোগ্লোবিন বজায় রাখতে কিডনি কিন্তু সাহায্য করে 
তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা মূলগত ভাবে দেখলাম যে এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্য পদার্থ বলতে আমাদের অবশ্যই অতিরিক্ত ইউরিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রিয়েটিনিন কিছু ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো বর্জ্য হিসাবে গ্রহিত হয় এবং এগুলোকে আমরা বর্জন করে থাকি এছাড়া কোনো কিছু শরীরের ওষুধ সেটা স্বাভাবিক ওষুধই হোক বা একটা কোনো পয়জন বা বিষই হোক বা সেটা অতিরিক্ত মাত্রাতেই হোক নর্মাল মাত্রাতেই হোক সেটা শরীর থেকে নিষ্কাশন শরীর থেকে এক্সক্রিশন এটার ক্ষেত্রে কিন্তু মুখ্য ভূমিকা কিডনি পালন করে এছাড়া লিভারও কিছু ভূমিকা রয়েছে কিন্তু এর একটা ভূমিকা কিডনি এবং লিভার উভয় মিলেই পালন করে থাকে আর কি তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম এছাড়াও কিডনির আরো অনেক রকম ফাংশন রয়েছে সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে আলোচনায় আসবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আবার অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে আমরা ফিরে আসি এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডান দিকের কিডনি দেখুন রাইট কিডনিটা একটু কিন্তু নিচে অবস্থান করে বাঁ দিকের কিডনিটা একটু উপরে অবস্থান করে এইটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন তাহলে লেফট কিডনি কিন্তু একটু ওপরের দিকে মানে একটু হায়ার আপ একটু ওপরের দিকে অবস্থান করে আছে আর কি হ্যাঁ দুটো কিডনি থেকেই গবিনি বা ইউরেটার এসে ব্লাডারে জমা হচ্ছে ব্লাডার কিন্তু একটিই রয়েছে সেখানে ব্লাডারটা আমাদের রয়েছে এই যে পেলভিস বোন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পেলভিস বোনের মাঝখানে অবস্থিত এবং এরই মধ্যে দিয়ে ইউরেটার এরই মধ্যে দিয়ে ইউরেথ্রা ইউরেথ্রার মাধ্যমে মূত্র শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এখানে ইউরেটারের এবং ইউরেথ্রা এই জিনিসগুলোতে আমরা বলি যে অ্যানাটমিক্যাল ডিটেলসটা আমরা আসবো আবার কারণ অ্যানাটমিটা নিয়ে আজকে আলোচনা ইন ডিটেল হবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে যেখানে এই ইউরেটার ইউরেটারটা আমাদের ব্লাডারের ভিতর ঢুকছে মানে দুটো ইউরেটার ব্লাডারের মধ্যে ঢুকছে সেই জায়গাতেও কিন্তু একটা আমাদের একটা একটা মেকানিজম রয়েছে এটাকে কন্ট্রোল করা যাতে ইউরিনটা ওপর থেকে কেবলমাত্র নিচের দিকেই নামে এটা নিচ থেকে যাতে ওপরে ব্ল্যাক ব্যাক ফ্লো না হয় সেই জন্য ওখানে কিন্তু একটা স্পিংটার রয়েছে যেটা অটোনোমিক্যালি কাজ করে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম এটা আমরা জানতে পারি না আমাদের কন্ট্রোলে এটা নেই সেই জন্য সাধারণভাবে রোগ না হলে ইউরিন সবসময় ওপর থেকে নিচের দিকেই নামে এমন কি ব্লাডার যখন ফুল থাকে মানে যখন অনেকক্ষণ মূত্র জমে জমে ব্লাডারটা ফুল হয়ে গেছে ইউরিন পাস করা হয়নি তখনও কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে ইউরিনটা ওপরের দিকে কিন্তু উঠে যাবে না হ্যালো এবারে হচ্ছে যে নিচের দিকে যে ইউরেথ্রা রয়েছে এই ইউরেথ্রাতেও দু ধরনের স্প্রিংটার রয়েছে হুম তার মধ্যে একটা ইন্টারনাল স্প্রিংটার এবং একটা এক্সটার্নাল স্প্রিংটার ইন্টারনাল স্প্রিংটারের উপর আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই কিন্তু এক্সটার্নাল যে ইউরেথ্রাল স্প্রিংটার এটা কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সেই আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন যেহেতু সেই জন্য আমরা কিন্তু এই এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্প্রিংটার এটাকে কন্ট্রোল করে আমরা কিন্তু মূত্র ধরতে এবং ছাড়তে পারি এটার কন্ট্রোলের গন্ডগোল হলে কিন্তু মূত্র স্বাভাবিক ইচ্ছা অনুযায়ী ছাড়া এবং ধরার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় এবার আমরা কিডনি বা বৃক্কের ইন ডিটেল অ্যানাটমিতে যাব প্রত্যেকটা কিডনির দুটো অংশ আছে কিডনিটাকে যদি লম্বা লম্বি হবে কাটা হয় হ্যাঁ তাহলে দেখা যায় যে কিডনির দুটো অংশ আছে একদম বাইরের দিকে যে থিন রিমের মতো অংশটা আমি চলে আসছি এইখানে একদম বাইরের দিকে যে থিন রিমের মতো যে অংশটা থিন একটা অংশ কিন্তু অত্যন্ত ঘন অংশ সেটাকে আমরা বলি রেনাল কটেক্স এখানে দেখুন কটেক্স বলে এটাকে চিহ্নিত করা রয়েছে সেই রেনাল কটেক্স হচ্ছে কিডনির ডেন্স এরিয়া এর বাইরে রেনাল কটেক্স এর বাইরে বাকি যে অংশটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলি মেডালা মেডালাটাও দেখুন যে চিহ্নিত করা রয়েছে মেডালায় অনেক কিছু রয়েছে সেটা আমরা পরে আসছি কটেক্স এও অনেক কিছু রয়েছে সেটা আমরা পরে আসছি এই কটেক্স এবং মেডালা বাদ দিলে বাকি যে অংশটা রয়েছে যেটা নালীর মতো দেখতে এবং অনেক শাখা পিশাখা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে রয়েছে পরে অনেকগুলো মিলে এক হয়ে একটা অংশ এসেছে এটা হচ্ছে প্রকৃত অর্থে যে কিডনির একটা অংশ যতক্ষণ কিডনির ভেতরে আছে ততক্ষণ বলা চলে হ্যাঁ পেলভিস অব্দি অন্তত কিডনির অংশ এটা হচ্ছে কালেক্টিং সিস্টেম কিডনির যে অংশটা মূত্র সংগ্রহ করে কালেক্টিং সিস্টেম এটাকে বলা হয় এক কথায় আর কি এবার অ্যানাটমিক্যাল এই পজিশন আবার আমরা বলছি বাইরের অংশটা যেটা অত্যন্ত ঘন অংশ সেটাকে আমরা বলছি কটেক্স এই কটেক্সটা শুধু শুধু বাইরের রিম জুড়েই নেই মাঝে মধ্যে দেখবেন যে একটু একটু করে যেন ভেতরেও প্রবেশ করেছে অল্প অল্প করে যেমন ভেতরে প্রবেশ করেছে আচ্ছা এবার আমরা রেনাল মেডালাতে আসবো মেডালাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ত্রিভুজাকার মানে এই লম্বচ্ছেদের ত্রিভুজাকার অংশগুলোকে এগুলোকে আমরা বলি রেনাল পিরামিড এটা বাস্তবে কেটেছি বলে টু ডি ভিউ বলে মানে এটা 
ত্রিভুজের মতো লাগছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি থ্রি ডি স্ট্রাকচার এটা যদি দেখা যায় তাহলে এটা অনেকটা পিরামিডের মতো দেখতে সেই জন্য এটাকে রেনাল পিরামিড বলা হয় এখানে রেনাল পিরামিড বলে এটা চিহ্নিত করা রয়েছে এই যে রেনাল যে পিরামিড এই রেনাল পিরামিডের যে একেবারে মানে পিরামিডের যে চুরো অংশটাকে সেটাকে আমরা বলছি রেনাল প্যাপিলা এটাও এখানে চিহ্নিত করা রয়েছে এই রেনাল প্যাপিলা থেকে অনেকগুলো সরু সরু কালেক্টিং সিস্টেমের নালি যেটাকে আমরা বলি মাইনর ক্যালিসেস ছোট ছোট সরু সরু গুলো মাইনর ক্যালিসেস এই মাইনর ক্যালিসেস এর মধ্যেই মূত্র সংগ্রহিত হয় এবং এর মধ্যে দিয়ে মূত্র চলাচল করে এই মাইনর ক্যালিক্স অনেকগুলো একসাথে হয়ে হয় মেজর ক্যালিক্স হ্যাঁ চার থেকে পাঁচটি মেজর ক্যালিক্স একসাথে মিলে তৈরি করে রেনাল পেলভিস যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে এবং পেলভিস এর কন্টিনিউশনই ইউরেটার আরো নিচে যাচ্ছে ইউরেটারটা কিডনির অংশের মধ্যে ধরা হয় না তাহলে আবার আমরা ফিরে যাই কিডনি অ্যানাটমিতে এখানে লেখা রয়েছে যে মেডালার মধ্যে কি কি রয়েছে কটেক্স এর মধ্যে মূলত মূলগত ভাবে কটেক্স কে আরো যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে তাহলে এখানে আমরা অ্যানাটমিটা দেখতে পেলাম যে আমাদের কটেক্স এবং মেডালা এবং কটেক্স এ মূলত নেফ্রন থাকে মেডালা আমরা আমরা এলাম যে পিরামিড পিরামিডের অংশ থেকে প্যাপিলা প্যাপিলা থেকে মাইনর ক্যালিসেস সেখান থেকে মেজর ক্যালিসেস এবং সেটা মিলে পেলভিস তার কন্টিনিউশন ইউরেটার এবার আমরা আবার আসি যে কটেক্স মূলগত ভাবে থাকে হচ্ছে কটেক্স এ আমাদের নেফ্রন থাকে এছাড়া আমাদের মেডালা যে অংশ সেটা আমরা আগেই বলেছি যে পিরামিড পিরামিডের অংশটা প্যাপিলা সেখান থেকে বাকিটা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এখানে একটা কথা মনে রাখবেন যে রেনাল পেলভিস থেকে যখন ইউরিনটা বেরিয়ে যাচ্ছে মানে কিডনি থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে রেনাল পেলভিস কিডনির অংশ হিসাবে ধরা হয় তো রেনাল পেলভিস বা ইউরেটার এবং কিডনির জাংশন তো তো এখান থেকে যখন ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে এটা তখন কিন্তু তার আর ইউরিনের কিন্তু আর মূলগত ভাবে কোনো পরিবর্তন হয় না কিডনির পজিশন আবার এটা আমাদের ইমেজিং রয়েছে আমরা সিটি স্ক্যান এবং এমআরআইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন জায়গায় কিডনিটা রয়েছে এক্ষেত্রে যেটা লাল অ্যারো দিয়ে চিহ্নিত করা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের দুটো কিডনি হ্যাঁ এবং ব্লু অ্যারো দিয়ে যেটা চিহ্নিত করা রয়েছে সেটা একটা কিডনির সমস্যা প্যাথোলজি সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না এমআরআই এদিকে দেখা যাচ্ছে যে দুদিকে দুটো কিডনি এখানে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এবার হচ্ছে যে কিডনির যে প্রোটেকশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের মানে রেনাল কটেক্স তো এবার এই রেনাল কটেক্স এর মানে যে প্রোটেকশন কিডনি যেহেতু খুবই ভাইটাল অর্গ্যান একটা তো সেই জন্য রেনাল কটেক্স এর উপরেও আরো কতগুলো লেয়ার আছে যেগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে সেটাকে আমরা এক কথায় বলি রেনাল ক্যাপসুল তো রেনাল ক্যাপসুল তার হচ্ছে আবার তিনটে লেয়ার রয়েছে হ্যাঁ তার এদিকে রেনাল ক্যাপসুল এদিকে হচ্ছে রেট্রো পেরিটোনিয়াল স্পেস মানে পেরিটোনিয়াম আমাদের এক কথায় বা রেট্রো পেরিটোনিয়াল স্পেস যাই বলুন না কেন হ্যাঁ রেট্রো পেরিটোনিয়াল স্পেস মানে ঠিক পেরিটোনিয়ামের বাইরে যদিও পেরিটোনিয়ামের ভেতরে নয় এটা যাই হোক এবার আমরা সেই ডিটেলে যাব না এবার এই রেনাল ক্যাপসুলের আবার তিনটে অংশ রয়েছে আউটার লেয়ার মিডিল লেয়ার এবং হচ্ছে ইনার লেয়ার আউটার লেয়ার মানে একদম বাইরের দিকে এটাকে আমরা রেনাল ফাঁসা বলি মিডিল লেয়ারে হচ্ছে মূলত কিছু ফ্যাট রয়েছে এটাকে আমরা অ্যাডিপোস টিসু এই অ্যাডিপোস ক্যাপসুল বলা হয় আর ইনার লেয়ার ইনার লেয়ারটাকে আলাদা করে কিছু নাম দেওয়া হয়নি এটাকে রেনাল ক্যাপসুল বলা হয় সারফেস অ্যানাটমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মোটামুটি ভাবে কিডনি লম্বা হয় এক একটা কিডনি দশ সেন্টিমিটার হম এবং হচ্ছে যে চওড়া মোটামুটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এটা একটা অ্যাভারেজ বলা হয়েছে হাইলাম হাইলাম কাকে বলে হাইলাম হচ্ছে কিডনির ওই মাঝের যে অংশটা যে অংশটা ভেতরের দিকে ঢুকে থাকে এবং যেখান দিয়ে আমাদের রেনাল আর্টারি রেনাল ভেন এবং হচ্ছে আমাদের ইউরেটার বা পেলভিস বা ইউরেটার সেই অংশটা ওখান থেকে বের হয় রেনাল আর্টারি রেনাল ভেন এবং ইউরেটার তাহলে ভেন আর্টারি ইউরেটার যে অংশটার ভিতর দিয়ে কিডনিতে ঢোকে বা কিডনি থেকে বার হয় আপনি যাই বলুন না কেন সেটাকে আমরা বলছি কিডনির হাইলাম দুই কিডনিতেই হাইলাম রয়েছে তাহলে ডান দিকের কিডনির ক্ষেত্রে হাইলাম থাকে বা দিকে মুখ করে বা দিকের কিডনির ক্ষেত্রে হাইলাম থাকে ডান দিকে মুখ করে ভেতরের স্ট্রাকচার আমরা বলেছি অলরেডি এইখানে আরেকটা জিনিস 
আমরা আবার বলবো রেনাল লোভ বলে একটা চিহ্নিত করা রয়েছে সেটা হচ্ছে কোন একটি পিরামিড এবং তার তৎসংলগ্ন যে রেনাল কটেক্স পিরামিড মানে মেডালা এবং তার তৎসংলগ্ন যে রেনাল কটেক্স রয়েছে এই সবটাকে একসাথে নিয়ে এটাকে রেনাল লোব বলা হয় এরকম কিডনিতে কিন্তু পাঁচ থেকে সাতটা অব্দি লোভ থাকতে পারে গ্লোমেরুলাস এবার আমরা আসছি যে পার্টটা সেটা হচ্ছে তার আগে আমরা এই স্লাইডটা দেখাই সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি নেফ্রন তো নেফ্রন কাকে বলি এই নেফ্রন থেকেই নেফ্রস এবং কথাটা সৃষ্টি নেফ্রন হচ্ছে এক কথায় বলতে গেলে কিডনির একটা একক বা ইউনিট মানে একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ যেটা কিডনিরই কাজ করে তার মানেটা কি এই নেফ্রনই মূলগত ভাবে যে কাজটা করে সেটাই কিডনির সামগ্রিক কাজের মধ্যে দিয়ে বহিঃপ্রকাশ হয় তাহলে কিডনির কাজের একক বা ইউনিট হলো হচ্ছে নেফ্রন এই নেফ্রনকে আমরা এখানে দেখছেন এটা একটা দেখতে অদ্ভুত রকম আর একটি কেঁচোর মতো দেখতে একটা রয়েছে কিন্তু বাস্তবে এটাকেই আমরা মানে এটাই আমাদের শরীরে রয়েছে এটাই হচ্ছে নেফ্রন এর একটা মাথার দিক রয়েছে এবং আর একটা অংশ আমাদের কালেক্টিং টিবিউলস মানে যেখান দিয়ে মূত্রটা আমাদের যাচ্ছে মাইনর ক্যালিক্স মেজর ক্যালিক্স পেলভিস এই অঞ্চলে সেই সেই দিকে একটা যুক্ত থাকে তাহলে এখানে যে মুখে মুখে যে চওড়া এবং স্ফীত অংশটা হ্যাঁ এই যে যেটা এখানে গ্লোমেরিউলাস বলে চিহ্নিত করা রয়েছে এবং বাকি অংশটা যেটা এই বাকি অংশটাকে আমরা হচ্ছে রেনাল টিবিউলস বলছি এই যে টিবিউলস মানে এটা হচ্ছে টিউবের একটা ক্ষুদ্র ভার্সন সেই জন্য এটাকে টিবিউলস বলা হয় হুম অ্যাকচুয়ালি গ্লোমেরুলাস নয় এটা হচ্ছে যে এটাকে একসাথে বলা হয় রেনাল কর্পাসকল এই যে মুখের যে স্ফীত অংশটাকে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় রেনাল কর্পাসকল এই রেনাল কর্পাসকলের দুটো অংশ রয়েছে তার মধ্যে যে এখানে ভেতরে কাটলে এই দুটো অংশকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে যে ম্যালপিজিয়ান কর্পাসকল এই ম্যালপিজিয়ান কর্পাসকল হচ্ছে বাইরের অংশটুকুটা এই বাইরের অংশটুকুটা হচ্ছে ম্যালপিজিয়ান কর্পাসকল এবং ভেতরে যে জালিকাকার শিরার মতো রক্ত চলাচল করে যার মধ্যে দিয়ে তাকে আমরা বলছি গ্লোমেরুলাস তাহলে কি হলো নেফ্রনের দুটি অংশ একটা রেনাল কর্পাসকল এবং রেনাল টিবিউল রেনাল টিবিউলের অনেকগুলি অংশ রয়েছে সেটা আমরা পরে আসছি রেনাল কর্পাসকলের দুটো অংশ একটা হচ্ছে ম্যালপিজিয়ান কর্পাসকল এবং আরেকটা হচ্ছে যে গ্লোমেরিউলাস এবার আমরা এই জায়গাটায় চলে আসি যে রেনাল কর্পাসকল আমরা ইন ডিটেল আলোচনা করি তাহলে এইখানে যে জালিকাকার শিরাটা রয়েছে এই জালিকাকার শিরা যেটা এর ভেতরে অবস্থান করে এবং তার সঙ্গে এই মানে এই এই দিকে একটা দেখা যাচ্ছে যে এগুলো সবটাই কিন্তু আর্টারির অংশ এখানে ভেনের কোনো ব্যাপার নেই মানে এটা আর্টারি থেকেই এইটা তৈরি হয় এই জন্য এটা আর্টারি ক্ষুদ্র অংশ এই জন্য এটাকে আর্টেরিয়ল বলা হয় আর এটাও আর্টারি ক্ষুদ্র অংশ এটাকে ওই জন্য আমরা আর্টেরিয়ল বলছি তা এইখানে যে জালিকাকার শিরার মতো যে অংশটা তৈরি রয়েছে তাকে আমরা গ্লোমেরুলাস বলছি এবং তার এই যে যেখান থেকে মানে রক্ত থেকে সরি যে মূল যে ধমনি সেখান থেকে রক্ত যার মাধ্যমে এই গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে সেটাকে যে আর্টোরিয়লের মাধ্যমে সেটাকে আমরা অ্যাফারেন্ট আর্টোরিয়ল বলি হ্যাঁ এই তার এবং যে এই গ্লোমেরুলাস থেকে রক্ত মোটামুটি নিষ্কাশনের পর হ্যাঁ মানে এখান থেকে কিডনি যে নিষ্কাশন করছে বা নেফ্রন যে নিষ্কাশন করছে তারপরে যেটা দিয়ে বের হয় বাইরে আসছে সেটাকে আমরা এফারেন্ট আর্টেরিয়ল বলি হ্যাঁ তো এবার হচ্ছে আমরা যেটুকু দেখতে পাচ্ছি এইখানে এই অংশটাকে এখানে যে অংশটা রয়েছে এটাকে বাইরের অংশটাকে আমরা বলছি যে বাউম্যান্স ক্যাপসুল এর প্যারাইটাল লেয়ার মানে এর দুটো লেয়ার আছে আর ভিসারাল লেয়ারটা হচ্ছে এই গ্লোমেরুলাসের গায়ে একদম সেটে থাকে এই গ্লোমেরুলাসের গায়ে হচ্ছে এর ভিসারাল লেয়ারটা ঠিক গায়ে 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 বরাবর সেটে থাকে প্যারাইটাল লেয়ারটা হচ্ছে এই লেয়ার এবং এইখান থেকে মোটামুটিভাবে প্রারম্ভিক যে মূত্রটা তৈরি হয় সেটা এই 
নালির মধ্যে দিয়ে সরু টিবিউলস এর মধ্যে দিয়ে এটা চলে যায় এইবার আমরা এই রেনাল টিবিউলের অংশটাই আসি রেনাল টিবিউলের ঠিক গ্লোমেরুলাস বা এই রেনাল কর্পাসকাল সংলগ্ন যে অংশটা সেটাকে প্রথমে আমরা বলছি যে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল এই যে আঁকা বাঁকা এই জিনিসটাকে হচ্ছে কনভলিউটেড বলা হয় তাহলে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল যেটা এই রেনালের স্ফীতকায় অংশের ঠিক কাছে থাকে তারপরে একটা অংশ দেখছেন যে খুব সরু হয়ে গেছে এই সরু অংশটা কে বলা হচ্ছে এবং লুপের মতো একটা লুপের মতো তৈরি করেছে এটাকে লুপ অফ হেনলে বলা হয় তাহলে এর একটা নিম্নবর্তী অংশ এটাকে ডিসেন্ডিং লিম অফ লুপ অফ হেনলে বলা হয় আর একটা ঊর্ধ্ববর্তী অংশ অ্যাসেন্ডিং লিম অফ লুপ অফ হেনলে বলা হয় তারপরে আবার একটা আঁকা বাঁকা নালী তৈরি হয় এটাকে বলা হয় ডিস্টাল কনভলিউটেড এবার যেহেতু আঁকা বাঁকা ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল তাহলে দুখানা কনভলিউটেড টিবিউল আছে একটা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল আর এটা হচ্ছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল দুজনের মাঝে অবস্থান করছে লুপ অফ হেনলি এই ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল থেকে মূত্র যেখানে যায় সেটাকে আমরা বলছি কালেক্টিং ডাক্ট এবং এই সমস্ত জায়গাতেই মূত্রের বিভিন্ন রকম ভাবে অদল বদল ঘটে থাকে মূত্রের যে মানে প্রারম্ভিক যে মূত্রটা সেটাকে বিভিন্ন রকম ভাবে অদল বদল ঘটে থাকে একমাত্র রেনাল পেলভিসের পরে মূত্রের আর কোনো পরিবর্তন মূলগত ভাবে ঘটে না আমরা আগে এলাম এখানে আবার বলছি যে যে মানে ধমনির ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশটা ব্রাঞ্চটা দিয়ে রক্ত এই জায়গায় প্রবেশ করছে নেফ্রনের মধ্যে সেটাকে আমরা অ্যাফারেন্ট আর্টেরিয়াল বলছি এবং সেটা থেকে মোটামুটি ভাবে নিষ্কাশনের পরে আবার যে ধমনির ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে সেটা বেরিয়ে যে ব্রাঞ্চটা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে এফারেন্ট আর্টোরিয়াল বলছি এখানে যেটা খুব এখানে খুব ডিটেলে আমরা যাচ্ছি না যে কোন কোন এখানে আয়নগুলো কোন কোন ইলেকট্রোলাইটস গুলো কোথায় কোথায় অ্যাবজর্ব হয় তবে মূলগত ভাবে একটু অংশটা আমরা বলছি প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলে মানে যেটা প্রথম আঁকা বাঁকা অংশ সে প্রথম আঁকা বাঁকা অংশে মূলত এই রেনাল টিবিউলের ভিতর যে মূত্র রয়েছে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ মানে জল আবার পুনরায় শোষিত হয় এবং শোষিত হয়ে ঘুরে ফিরে সেটা আবার রক্তে ফিরে যায় কিভাবে ফিরে যায় সেই ডিটেলটা আমরা যাচ্ছি না এবং তার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে বাইকার্বনেট বুঝতে পারছি এখানে যেমন ছবিতে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে বাইকার্বনেট অ্যাবজর্ব করা হয় তারপরে হচ্ছে যে আহ অ্যামোনিয়া এক রকম ভাবে শরীর থেকে ওইখানে ঢোকে পটাশিয়াম অ্যাবজর্ব করা হয় এই এই সমস্ত জিনিসগুলো এছাড়া ফসফেট অ্যাবজর্ব করা হয় হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলে অ্যাবজর্ব করা হয় এরপরে যে লুপ অফ হেনলিটা আছে যেটা নিচে নেমে যাচ্ছে তার মধ্যে যে নিম্নবর্তী অংশ ডিসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি এখানেও জল অ্যাবজর্ব করা হয় জলটা সমস্ত জায়গাতেই অ্যাবজর্ব করা হয় মানে এই যে টোটাল রেনাল টিবিউল কালেক্টিং ডাক অব দি কিন্তু জল অ্যাবজর্ব করা হয় তারপরে যে অ্যাসেন্ডিং যেটা যে অ্যাসেন্ডিং পোর্শনটা যেটা উঠছে এই অ্যাসেন্ডিং পোর্শন মূলগত ভাবে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড এটা কিন্তু আমাদের এবং কিছু ক্ষেত্রে মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম এটা কিন্তু আমাদের অ্যাবজর্ব করে তারপরে যে পরবর্তী ডিস্টাল কনভলিউটিভ টিউবিউল ডিস্টাল আঁকা বাঁকা অংশ এটা কিন্তু আমাদের যে মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড এখান থেকে অ্যাবজর্ব করে হ্যাঁ এবং এখানে আবার পটাশিয়াম এবং হাইড্রোজেন আয়নের কিছু পরিবর্তন হয় কালেক্টিং ডাক্টে মূলত আমাদের কিন্তু ইউরিয়াটা অ্যাবজর্ব হয় এবং কালেক্টিং ডাক্টে আমাদের ইউরিয়াটা অ্যাবজর্ব হয় এবং হচ্ছে জল কিন্তু শোষণ হয় আর কি এছাড়া আরো অনেক ডিটেলসটা আছে আমরা পুরোটা যাচ্ছি না এখানে একটা জিনিস আপনাদের খেয়াল করবেন যে মূলগতভাবে নেফ্রন কিন্তু রয়েছে কর্টেক্সেই কেবলমাত্র ওই লুপ অফ হেনলিটা বাদ দিলে লুপ অফ হেনলিটাই কিন্তু আমাদের রয়েছে মূলত মেডালার পোর্শনটাই মেডালা অংশটাই আউটার মেডালা ইনার মেডালা পুরোটা মিলেই কিন্তু লুপ অফ হেনলিটাই মূলগতভাবে রয়েছে আর বাকি যে পিরামিড টিরামিড আমরা দেখালাম সেটা কর্টেক্সের মধ্যে রয়েছে নেফ্রন অবশ্যই কিন্তু নেফ্রনের মানে গ্লোমেরুলাস তার হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিটেড টিবিউল ডিস্টার কনভলিটেড টিবিউল এই অংশটা কালেক্টিং ডাক্টা আবার কিন্তু মেডালার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকটা কিডনিতে এখানে সংখ্যায় বলা আছে এক মিলিয়ন নেফ্রন রয়েছে এটা রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিতে আমরা এখনই যাচ্ছি না 
ক্রিয়েটিনিন প্রথম বাড়তে শুরু করে এটা জেনে রাখা ভালো যে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন প্রথম কখন বাড়তে শুরু করে ইউরিয়া ক্রিয়েটিন প্রথম বাড়তে শুরু করে যখন দুটো কিডনি মিলে সেভেন্টি পার্সেন্ট নেফ্রন খারাপ হয়ে গেছে তখন কিন্তু প্রথম ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন বাড়তে শুরু করবে তার আগে অবধি কিন্তু যে নেফ্রন গুলো রয়েছে যেগুলো ভালো রয়েছে তখন অবধি মানে ধরুন সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট মানে তখন অবধি কিন্তু বাকি নেফ্রন গুলি কাজ চালিয়ে দেয় এবং অতিরিক্ত কাজ করে বাড়তি কাজ করে কাজ চালিয়ে দেয় কিডনি ফাংশন কিডনি ফাংশন আমরা আগেও একবার বলেছি কিন্তু আবার একবার বলে রাখি এবার আমরা ধীরে ধীরে ফিজিওলজিতে প্রবেশ করছি একটা হচ্ছে যে মূত্র তৈরি করা এবং সেটা কালেক্টিং যে সিস্টেম আছে সে কালেক্টিং সিস্টেমের মধ্যে মূত্রটাকে পাঠিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে শরীর থেকে আমরা আগেও বলেছি যে বর্জ্য পদার্থ যেগুলো সেটা হচ্ছে যে মূত্রের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা যেমন ইউরিয়া ক্রিয়েটিন বা কোন ড্রাগ বা কোনো পয়জন বিষ শরীরে প্রবেশ করানো হলো সেগুলো তাহলে সেগুলোকেও কিডনি নিষ্কাশন করে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে লিভার ছাড়াও আচ্ছা এছাড়া হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন সরি ভুল বললাম সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ফসফেট ম্যাগনেশিয়াম এই যে ইলেকট্রোলাইট গুলো ফস রয়েছে এগুলোকে মেনটেন করা এর ব্যালেন্সটাকে মেনটেন করা এটা এছাড়াও শরীরে অ্যাসিড এবং বেস মানে অ্যাসিড এবং মানে অ্যাসিড এবং খার এর যে ব্যালেন্স পিএইচ এক কথায় বলতে গেলে এই রক্তে পিএইচটা কিডনি মেনটেন করার কথা বিরাট ভূমিকা পালন করে শরীরে জল বলা ফ্লুইডের পরিমাণ কত থাকবে এবং সেটার ব্যালেন্স মেনটেন করা এক্ষেত্রে কিডনি মুখ্য ভূমিকা পালন করে ব্লাড প্রেশার রেগুলেশন রেগুলেশন সমস্ত সিস্টেম মিলেই মানব দেহে এটা কন্ট্রোলড হয় কিন্তু এক্ষেত্রে কিডনির একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে আহ আগেও আমরা বললাম এইথ্রোপয়টিন নামে একটা হরমোন সিক্রেট করে বোন ম্যারোকে উত্তেজিত করে স্টিমুলেট করে কিডনি কিন্তু রেড ব্লাড কর্পাসকালস বা লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করতে সাহায্য করে আচ্ছা ভিটামিন ডি যেটা আমরা তখন বলা হয়নি মিস হয়ে গেছে যে এই ভিটামিন ডি যে মূলগত ভাবে এটা লিভার কিডনি দুটো মিলে এটার তৈরি করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কিন্তু এটাকে অ্যাক্টিভ রূপ মানে সক্রিয় রূপ দান করে হুম এটা ওই ওয়ান হাইড্রক্সিলেশন বলে এই সক্রিয় রূপটা কিন্তু এটা আমাদের কিডনি করে থাকে তাহলে কিডনি না থাকলে কিন্তু ভিটামিন ডি তার অ্যাক্টিভ রূপে আসতে পারে না ফলে বাস্তবে ভিটামিন ডি কাজ করতে পারে না তাই ভিটামিন ডিটাকে কাজ করার জন্য কিন্তু কিডনি প্রয়োজন প্রস্টাগ্লান্ডিন বিভিন্ন রকম সিক্রেট করে কিডনি বহু ভূমিকা পালন করে সেই প্রস্টাগ্লান্ডিনে বহু রকম ফাংশন আছে সেটা তো আমরা যাচ্ছি না একটা ফাংশন অবশ্যই মূত্রের পরিমাণ বজায় রাখা কিডনির ক্ষেত্রে সেই জন্য বিশেষ করে প্রস্টাগ্লান্ডিনকে ইনিভিট করে প্রস্টাগ্লান্ডিনকে আটকে দেয় প্রস্টাগ্লান কাজে বাধা দেয় কি যে ওষুধটা সেটাকে আমরা বলি এনসাইড নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি ড্রাগ তা এটা কিন্তু বেশি পরিমাণে খেলে কিডনির ক্ষতি ওই কারণেই হয় যে প্রস্টাগ্লান্ডিনের সিনথেসিস একেবারে কমে যায় এছাড়া ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ব্যালেন্স ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ব্যালেন্স আলাদা করে এখানে বলার কারণটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটের মধ্যেই পড়ে তার কারণ এই ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ব্যালেন্সের সাথেই আমাদের শরীরে কিন্তু বোন মানে হাড় তৈরি হাড়টা ভঙ্গুর হয়ে যাবে নাকি হাড়টা শক্তপোক্ত মজবুত হবে হ্যাঁ হাড়টা নমনীয়তাও কতটা কি থাকবে মানে সমস্ত কিছু কিন্তু এই ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের ব্যালেন্সের উপরেই নির্ভর করছে তাই এবং তার সঙ্গে ভিটামিন ডিরও একটা ভূমিকা আছে তাই ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ব্যালেন্সটা কিন্তু আলাদা করে বলা উচিত তাহলে মূত্র তৈরির পদ্ধতি আমরা যদি খুব শর্টে এখানে আলোচনা করি প্রথমে রক্ত মানে কিডনিতে আসবে কি দিয়ে না অ্যাবডোমিনাল যে অ্যাওটা আছে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা থেকে দুদিকের রেনাল আর্টারি রাইট এবং লেফট রেনাল আর্টারির মাধ্যমে হাইলামের মধ্য দিয়ে রক্ত কিন্তু কিডনিতে প্রবেশ করে এই রক্ত কিডনিতে প্রবেশ করার পরে সেটা অনেক ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যায় তার সর্বশেষ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশটাকে আমরা বলি অ্যাফারেন্ট আর্টেরিয়ল এই অ্যাফারেন্ট আর্টেরিয়লটা গ্লোমেরুলাসের মধ্যে প্রবেশ করে এই গ্লোমেরুলাসের মধ্যে এই রক্তটা কিছুটা পরিমাণে নিষ্কাশিত হয় এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন এই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে মূলগতভাবে রক্তের একটা অংশ রক্তের কিছু বর্জ্য পদার্থ কিছু নিষ্কাশিত নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কোথায় ঢুকে যায় সেটাকে আমরা বলছি রেনাল টিবিউল কোন রেনাল টিবিউল না সেটা হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল তাহলে এই প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলস এর মধ্যে এটার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আবার দুটো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় মানে প্রক্সিমাল কনভলিউটের মধ্যে যেতে লুপ অফ হেন্ডলি ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলস এই টোটাল রেনাল টিবিউলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মূত্রের আবার 
দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে যে টিউবুলার রিঅবজারবশন বলা হয় মানে এই যা গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন হয়ে গেল মানে গ্লোমেরুলার মধ্যে থেকে যে সব জিনিস রক্ত থেকে বেরিয়ে গেল সবটাই কিন্তু বেরিয়ে যায় না তার একটা জিনিস আমরা দেখলাম যে জলটা আবার পুনরায় ব্যাক করে যাচ্ছে আবার বেশ কিছু সোডিয়াম পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট আবার ব্যাক করে যাচ্ছে তাহলে এটাকে বলছি আমরা টিউবুলার রিঅবজারবশন তার মানে আবার কিছু জিনিস তারা রিঅবজার্ব করে নিচ্ছে দিয়ে বাকি যে অংশটা থাকছে তার মধ্যে আবার সেকেন্ড যে প্রসেসটা সেটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভ টিবুলার সিক্রেশন মানে টিবিউলো কিছু জিনিস সেখানে সিক্রেট করে যেমন ক্রিয়েটিনের একটা অংশ সিক্রেট করে ওখানে নিষ্কাশিত হয় তার অ্যাক্টিভ টিবুলার সিক্রেশন করেও কিছু কিছু জিনিস কিন্তু ওই মূত্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবার তার মধ্যে আবার কখনো জল কম জল বেশি সোডিয়াম কমা বাড়া বহু জিনিস হতে 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 তারপরে যখন সেটা আলটিমেটলি আমাদের পৌঁছাচ্ছে মাইনর ক্যালিক্স মেজর ক্যালিক্স হয়ে পেলভিস সেই পেলভিস থেকে সেটা ইউরেটারের মাধ্যমে আমাদের মূত্রথলিতে জমা থাকছে তাহলে এইটা আমরা সামারি এই এই যে পেজটা আছে এই পেজটাকে আমি খুব ডিটেলে এখনো যাইনি সেটা আপনারা দেখে নেবেন হ্যাঁ তাহলে তিনটে প্রসেস আমরা আবার বলি অ্যাক্টিভ গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন সরি ভুল বললাম গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন অ্যাক্টিভ বলা উচিত নয় গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন তারপরে হচ্ছে যে সিলেকটিভ রিঅবজারবশন বলেছে বা টিউবুলার রিঅবজারশন সিলেকটিভ টিউবুলার রিঅবজারবশন বলা উচিত এবং লাস্টলি হচ্ছে অ্যাক্টিভ টিউবুলার সিক্রেশন তাহলে হচ্ছে যে ফিল্টারেশন প্রথমে কোথায় হচ্ছে গ্লোমেরুলাসে যেখানে ওই যে ওই কেচর সামনের দিকে এরকম করে যেটাকে জাপটে ধরছে যেখানে রক্তটা ঢুকছে এরকম করে এই জায়গা থেকে প্রথমে হচ্ছে গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন হচ্ছে তারপরে সেটা এই রেনাল টিউবুলের মধ্যে ঢুকছে এখান থেকে কিছু জিনিস রিঅবজারবশন হয়ে যাচ্ছে এবং তারপরে কিছু জিনিস সেই টিউবুলের মধ্যে আবার সিক্রেট হচ্ছে এই এই টোটাল প্রসেসটা অনেকবার বার বিভিন্ন রকম ভাবে হতে হতে আলটিমেটলি কিন্তু মূত্র তৈরি হচ্ছে এবং এটা কিছু হরমোনাল কন্ট্রোলও রয়েছে যেমন এখানে লেখা রয়েছে হ্যাঁ তার হরমোনগুলো কি কি আমরা যেটা এই মূত্র তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে একটা হচ্ছে প্যারাথরমোন প্যারাথরমোন হচ্ছে কি কাজ করে হ্যাঁ এবং ক্যালসিটোনিন এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের ব্যালেন্সটাকে মেনটেন করে হ্যাঁ প্যারাথাইরেড হরমোন কখনোই রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণ ফসফেট সহ্যই করতে পারে না তাহলে যখনই দেখবে যে রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণ ফসফেট তৈরি হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড থাইরয়েড হরমোন ফসফেটটাকে মূত্রের মাধ্যমে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং এই প্রসেসের মাধ্যমে সে আবার কিছুটা ক্যালসিয়াম যাতে শরীরে থাকে সেটাকেও সে মেনটেন করার চেষ্টা করবে ক্যালসিটোনিন হচ্ছে শরীরের মানে মূত্রের ক্ষেত্রে বলছি বাকি জায়গার ফাংশন বলছি না ক্যালসিটোনিন হচ্ছে মূত্রের মাধ্যমে শরীরে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম বার করে দেওয়ার চেষ্টা করে অ্যান্টি ডায়াবেটিক হরমোন এটার আরেকটা নাম হচ্ছে আর্জিনিন ভেসোপ্রেসিন এই ভেসোপ্রেসিনটা কি করবে এই ভেসোপ্রেসিনটা শরীরে যখন এটা একটু বোঝানো পুরোটা কঠিন মানে শরীরে সোডিয়ামও থাকে জলও থাকে এবার জল এবং সোডিয়ামের মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকে যদি কোনো কারণে এই রকম হয় যে আমাদের শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণটা একটু বেড়ে গেছে এবং সেই তুলনায় যতটা জল থাকা উচিত সেই জলের পরিমাণ করে কমে গেছে তাহলে এই জিনিসটাকে আমাদের মানে মস্তিষ্কের পিটুইটারি অংশ পিটুইটারি বলে একটা জায়গা রয়েছে সেটা সেন্স করে তখন এই হরমোনটাকে আমাদের শরীরে আরো বেশি বেশি করে ছাড়ে সেইটা কিডনিতে এসে অতিরিক্ত পরিমাণ শুধু জল আরো শরীরে রাখার চেষ্টা করে যাতে সোডিয়াম এবং জলের একটা ব্যালেন্স মেনটেন হয় এছাড়া আরেকটা হরমোন অ্যালডোস্টেরন এই অ্যালডোস্টেরন যে হরমোনটা আছে এই অ্যালডোস্টেরন হরমোনের মূলগতভাবে কাজ হলো আরো বেশি করে সোডিয়ামটাকে শরীরে ধরে রাখা এবং তার বদলে এর বিনিময়ে সে কিন্তু পটাশিয়াম শরীর থেকে ছেড়ে দেয় বা হাইড্রোজেন আয়ন শরীর থেকে ছেড়ে যায় মানে অ্যাসিড শরীর থেকে মানে মূত্রের মাধ্যমে নিষ্কাশিত করে দেয় আর কি তো সিক্রেশন তো আমি আবার বললাম ইউরিন ফরমেশন এই তিনটে প্রসেসের কম্বিনেশন করে হয় গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন টিউবুলার রিঅবজারবশন এবং অ্যাক্টিভ টিউবুলার সিক্রেশন তাহলে গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন মাধ্যমে আমরা যেটা তৈরি করছি সেটাকে আমরা বলছি আল্ট্রা ফিল্টারেট যেটা কোথায় নিত হচ্ছে গ্লোমেরুলাসে নিত হচ্ছে এবং রেনাল টিউবুলের মধ্যে প্রবেশ করছে এই রেনাল আল্ট্রা ফিল্ট গ্লোমেরুলার আল্ট্রা ফিল্টার থেকে আমাদের মূলগতভাবে যেটা শোষিত হয় বিভিন্ন স্তরে মানে রেনাল টিউবুলের বিভিন্ন অংশে সেটা হচ্ছে মূলত জল এছাড়া সলিউড সলিউড মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম তারপর ক্লোরাইড এগুলো সব শোষণ মানে এগুলো সব শোষিত হয় বাইকার্বোনেট এগুলো শোষিত হয় এই জিনিসগুলো তো হয় আর কি তাহলে এছাড়া কিছু কিছু জিনিস সিক্রেশন হয় যেমন ক্রিয়েটিনের একটা অংশ আমি বললাম এটা টিউবুলার সিক্রেশন হয় 
তাহলে এখানে দেখুন একটা জিনিস হচ্ছে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট অফ দ্য আলট্রা ফিল্টেড ইজ রিঅবজার্ভ ইন টু দ্য ব্লাড স্ট্রিম হ্যাঁ দিয়ে আলটিমেটলি আমরা কিডনি কিন্তু সারাদিন প্রচুর কাজ করছে কাজ করছে কিন্তু তার একটা বিরাট অংশ কিন্তু আবার কাজ করছে ফিল্টারেট হচ্ছে কিন্তু আবার বিরাট অংশ আবার সে আবার শোষণ করে নিচ্ছে সারাদিন সে কাজ করতে থাকে প্রতি মুহূর্তে সে কাজ করতে থাকে এবং এই করে আলটিমেটলি বেরোলো মানে এটা জিনিসটা এরকম এইভাবে ধরুন একটা মানে ট্যাপ কল থেকে জলটা অনেকটা বেরিয়ে যাচ্ছে আবার সেই জলের একটা অংশ শোষিত হয়ে যাচ্ছে দিয়ে যে বর্জটুকুটা সে বর্জটুকুটার জন্য যেটুকু জল লাগবে সেটুকু জল সমেত নোংরাটা বেরিয়ে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে আপনাদের মনে যে এই এতটা পরিমাণ জল মানে এতটা পরিমাণ মূত্র প্রত্যেকবার কিডনি তৈরি করছে আবার সেটাকে রিঅবজর্শন করছে এত কষ্ট করার দরকার কি ছিল এটা দরকার এ কারণেই ছিল কারণ মানব দেহে প্রতি পরিমাণে প্রতি মুহূর্তে যে পরিমাণ বর্জ নিষ্কা মানে বর্জ উৎপাদিত হচ্ছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাহলে সেটাকে প্রতি মুহূর্তে শোধন করা প্রয়োজন আবার এই প্রতি মুহূর্তে শোধন করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ জল তো শরীর থেকে কিডনি বেরিয়ে যেতে মানে বার করে দিতে পারে না তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণ জল যদি বার করে দেয় তাহলে আমাদের প্রচুর পরিমাণে সারাদিনে জল খেতে হবে সেটা সম্ভব নয় কখনো তাহলে কিডনি এক্ষেত্রে করছে কি ওই যেটা আমাদের বর্জ্য পদার্থ সেই বর্জ্য পদার্থকে বার করে দিচ্ছে এই বার করতে গিয়ে যেটুকু জল লাগবে সেটুকুকে সে প্রথমে বার করে দিল তারপরে আবার এই বাড়তি জলটুকুকে সে আবার শোষণ করে নিচ্ছে যাতে আমাদের শরীর অতিরিক্ত পরিমাণ প্রতি মুহূর্তে আমাদের জল না খেতে হয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জল আমাদের যাতে সারাদিনে খেলেই আমাদের শরীরে ওয়াটার ব্যালেন্স মেনটেন থাকে তারা আমাদের মোটামুটি একজন সুস্থ মানব মানে সুস্থ মানবদেহের শরীরে মানে কতটা ইউরিন হওয়া উচিত এখানে একটা লেখা আছে যে এক লিটার থেকে দেড় লিটার আর যদি আরো খুব সূক্ষ্মভাবে ধরা হয় তাহলে পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান এম জি পার কিলোগ্রাম পার আওয়ার হ্যাঁ পয়েন্ট ফাইভ থেকে এক মিলি এম জি বললাম সরি এম এল পার কেজি পার আওয়ার মানে মিলি লিটার পার কেজি পার আওয়ার তার মানে হচ্ছে কি আমার যদি ষাট কেজি ওজন হয় তাহলে হচ্ছে সিক্সটি এম এল পার আওয়ার মানে এক ঘন্টায় সিক্সটি এম এল আমার ইউরিন হওয়া মানে আলটিমেট ইউরিন হওয়াটা আমার হচ্ছে মোটামুটি ঠিকঠাক আর কি এবার হচ্ছে যে এটা তো আমরা ইউরিন ফরমেশন এটা বললাম এবার ইউরিনেশন মানে মূত্র নিষ্কাশন এটা আমাদের মূলগত হবে যে অঙ্গটা ভূমিকা পালন করে থাকে তাকে বলা হয় ইউরিনারি ব্লাডার তাহলে দেড়শো থেকে তিনশো এম এল ইউরিন যখন জমা হয় হ্যাঁ এটা হিউম্যান টু হিউম্যান কিছুটা ভ্যারি করে তাহলে তখনই স্ট্রেচ রিসেপ্টার মানে ব্লাডারটা তখন ব্লাডার হচ্ছে একটা জিনিস অদ্ভুত রকম যেটা এক্সপ্যান্ডেবল হ্যাঁ বেলুনের মতো কিছুটা তাহলে এটা কিন্তু কিছুটা যখনই ইউরিন জমতে থাকে এটা আকার এবং আকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এটা ফুলতে থাকে এটা টেন্স হতে থাকে আরো এরকম ভাবে এখানে এবং এর জন্য ইউরিনারি ব্লাডারের একটা অদ্ভুত রকম এপিথেলিয়াম আছে যেটাকে আমরা বলি ইউরোথেলিয়াম এটা কিন্তু একটা অন্য রকম ভাবে এক্সপ্যান্ডেড হতে থাকে হ্যাঁ তো সে এইবার হচ্ছে যে এই ইউরোথেলিয়ামটা এক্সপ্যান্ড হতে হতে একটা জায়গায় যখন পৌঁছায় এই অ্যামাউন্টে যখন ইউরিন জমা হয় তখন কিছু স্ট্রেচ রিসেপ্টার থাকে এই স্ট্রেচ রিসেপ্টার তো আমাদের ব্রেনকে সিগন্যাল দেয় যে এখানে আবার এই ব্লাডারটাকে কন্ট্রাক্ট করতে হবে হ্যাঁ এবং সেই কন্ট্রাক্ট করার বিষয়টা তখন কিছুটা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে সেই জন্য আমরা যেহেতু বললাম যে এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্প্রিংটার সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করে সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু এটাকে কন্ট্রাক্ট এবং রিল্যাক্স করে এটাকে আমরা ছাড়তে পারি এখানে এই প্রসেসটা লেখা আছে ডেফারেন্ট পেলভিক নার্স স্টিমুলেট দ্য বার্ডার টু কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে এবং ইউরেথ্রাল স্প্রিংটারটাকেও সে রিল্যাক্স করছে এবং একই সাথে ব্লাডারটাকে কন্ট্রাক্ট করছে মানে বেলুনটা কন্ট্রাক্টেড হচ্ছে বেলুনটা আরো সংকুচিত হচ্ছে এবং স্প্রিংটারটা আরো ওয়াইড ওপেন হয়ে যাচ্ছে খুলে যাচ্ছে তার জন্য হচ্ছে আমাদের ইউরিনটা শরীর থেকে নিষ্কাশন হয়ে যায় এটা মূলগত ভাবে রিফ্লেক্স অ্যাকশন কিন্তু এক্সটার্নাল স্প্রিংটার যেটা বললাম ইন্টারনাল স্প্রিংটার উপর আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই কিন্তু এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্প্রিংটার এটা আমাদের কন্ট্রোলে রয়েছে তাও এক্ষেত্রে বলে রাখা উচিত যে ইউরিনারি ব্লাডারের মানে মানে তার প্রেশারটা একটা বিরাট অংশ যদি পৌঁছায় তাহলে এক্সটার্নাল স্প্রিংটারও কিন্তু সেটা আর কন্ট্রোল করে রাখতে পারে না সাধারণ ভাবে এইবার হচ্ছে যে এক্সক্রিশন অফ ওয়েট প্রোডাক্ট যেটা আমরা কিডনি করে থাকে আর কি তাহলে আমরা কি কি এই যে আমরা বর্জ পদার্থ বর্জ পদার্থ এত রকম ভাবে বলছি তাহলে কি কি আমাদের মূল মূল বর্জ পদার্থ হ্যাঁ তাহলে মূল বর্জ পদার্থ হচ্ছে আমাদের এখানে যেগুলো লেখা রয়েছে 
যে ক্রিয়েটিন ইন ইউরিয়া মানে ইউরিয়া মূল বর্জ্য পদার্থ হচ্ছে আমাদের ইউরিয়া সে ইউরিয়াটা তৈরি হচ্ছে কোথা থেকে প্রোটিন থেকে মানে প্রোটিনের ব্রেকডাউন হচ্ছে সে প্রোটিনের প্রতি মুহূর্তে আমাদের শরীরে প্রোটিন যেমন তৈরিও হচ্ছে নতুন প্রোটিন আবার কিছু ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় প্রোটিন যেগুলো সেগুলো আবার ভেঙে দেওয়া হচ্ছে সেই ভেঙে দেওয়ার ফলে আমাদের একটা তৈরি হয় হচ্ছে ইউরিয়া সেই ইউরিয়া আমাদের পঁচিশ থেকে তিরিশ গ্রাম কিন্তু প্রতিদিন তৈরি হয় এবং এটা এক্সক্রিটেড হয়ে যায় মানে এটা রেচিত হয়ে যায় তাহলে এই ইউরিয়া ছাড়া আর কি কি রয়েছে না এখানে লেখা রয়েছে ক্রিয়েটিনিন ক্রিয়েটিনিন আমাদের বহু জায়গা থেকে তৈরি হয় মাসল তার মূল জায়গা হচ্ছে মাসল আমাদের যে বিভিন্ন রকম মাসল রয়েছে বিশেষ করে স্কেলিটাল মাসল এছাড়া ফসফেট গোটা শরীরের সমস্ত সেল সেখানে ফসফেট সেখান থেকে তৈরি হয় সালফেট ইউরিক অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিড হচ্ছে সমস্ত শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকেই তৈরি হয় কেন এটা মূল পিউরিন এবং পিরিমিডিন এই সমস্ত জায়গা থেকে ইউরিক অ্যাসিড আসে তাহলে সমস্ত সেল থেকে তৈরি হয় কিন্তু মূলগতভাবে যে সেলগুলো খুব র্যাপিডলি গ্রো করছে এবং মারা যাচ্ছে গ্রো করছে এবং মারা যাচ্ছে সেখান থেকে ইউরিক অ্যাসিড আরো বেশি বেশি করে তৈরি হয় এছাড়া আলাদা করে যদি সালফেট গোটা শরীরের সমস্ত সেল থেকেই মোরালেস তৈরি হয় এছাড়া ড্রাগ মেটাবোলাইট শরীরে কোনো যদি অতিরিক্ত ড্রাগ আমরা নিয়ে থাকি বা পয়জন নিয়ে থাকি তার যে বর্জ্য পদার্থ হিসাবে সেটাও কিন্তু কিডনির মাধ্যমে নিষ্কাশিত হবে না এটা লিভারের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হতে পারে কিডনির মাধ্যমেও একটা বিরাট অংশ নিষ্কাশিত হয় তাহলে কিডনির আরেকটা যেটা ভূমিকা আমরা আগে আলোচনা করলাম যে শরীরে সোডিয়াম পটাশিয়াম এর ব্যালেন্সটা মেনটেন করা হ্যাঁ তো এবং সেটা অনুযায়ী সোডিয়াম পটাশিয়াম আমাদের মূত্রের মাধ্যমে বার করা এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এটাকে আরো মানে শরীরে ব্যালেন্স রাখা আর কি সোডিয়াম যেমন আমাদের শরীরে সোডিয়াম একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রোলাইট এটা মূলত সারা শরীরের যে ভলিউমটা রয়েছে সারা শরীরের যে তরল বা ফ্লুইডের যে অ্যামাউন্টটা রয়েছে সেই অ্যামাউন্টের কন্ট্রোলের সঙ্গে যুক্ত এবং শুধু তাই নয় এটা ব্লাড প্রেশার এর নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গেও যুক্ত যে কারণে উচ্চ রক্তচাপ হলে নুন কম খেতে বলা হয় সেটা মূলগত হবে যাতে রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে রক্তচাপ যাতে না বেড়ে যায় এবং সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড এই দুটোই হচ্ছে সোডিয়ামের সাথেই থাকে প্রায় সোডিয়াম মানে ক্লোরাইড আর কি তো এই দুটো একই সাথে একটা অসমোটিক প্রেশার এখানে বলা হয়েছে যে অসমোটিক প্রেশার মানে একই কথা সোজা বাংলা ভাষায় জল ধারণ ক্ষমতা তা এদের জল ধারণ ক্ষমতা কিন্তু অত্যন্ত বেশি সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড উভয়েরই সেই জন্য সোডিয়াম লেভেল যদি একটু বাড়ে তাদের গোটা শরীরে জল ধারণ ক্ষমতা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যাবে সেই কারণেই ব্লাড প্রেশার কিন্তু বেড়ে যায় তো নাইনটি পার্সেন্ট অব দ্য সোডিয়াম ইনফিল্ট্রেট এখানে যেটা বলা হয়েছে যে সোডিয়াম ওই গ্লোমুলাসের মাধ্যমে যেটা আল্ট্রা ফিল্টেট তৈরি হয় সেখানে যে সোডিয়ামটা থাকে তার নাইনটি পার্সেন্ট কিন্তু প্রক্সিমাল টিবিউর মানে প্রথম যে ভাঁজ করা অংশ নেফ্রনের এবং লুপ অফ হেনলি মানে ওই যে লুপের মতো যে অংশটা এখানে নাইনটি পার্সেন্ট সেখানে আবার ব্যাক করে যায় মানে ব্লাডে আবার ব্যাক করে যায় আর অ্যালডোস্টেরন বলে যে হরমোনটা সেই হরমোনটাও কিন্তু আমাদের মানে কিডনিকে এই সোডিয়ামটা অ্যাবজর্ব করে আমরা আগেও যেটা বললাম সোডিয়াম অ্যাবজর্ব করে তার বিনিময়ে পটাশিয়াম এবং হাইড্রোজেন আয়নটাকে সে ছেড়ে দেয় আর পটাশিয়া পটাশিয়াম বলছে কিডনিজ এক্সক্রিট মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য পটাশিয়াম এক্ষেত্রে আমরা জানি পটাশিয়ামটাই আমরা দেখি যে কিডনি যখন খারাপ হয়ে যায় তখন আমরা যেটুকু আমরা দেখা যায় যে পটাশিয়ামটা কিডনি কিন্তু শরীর থেকে বার করতে পারে না তাই কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে পটাশিয়াম লেভেলের মাত্রা ব্লাডে বেড়ে যায় একই রকম ভাবে কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে যেহেতু কিডনি তখন অ্যাসিড এবং বেস মেনটেন করতে পারছে না তাই জন্য কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে রক্তে অ্যাসিডের পরিমাণও বেড়ে যায় পিএইচটা কমে যায় তাহলে এই পরেই যেটা আমরা আসছি অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স তাহলে নর্মাল সেরামের পিএইচ ওয়াইড রেঞ্জ যেখানে দেওয়া রয়েছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ মোরালেস এটাকেই নর্মাল ওয়াইড নর্মাল রেঞ্জ হিসাবে এটাকেই ধরা হয় তাহলে নর্মাল ইউরিন পিএইচ এখানে মাথায় রাখা দরকার যে রক্তের পিএইচ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ মানে এটাই রক্তের নর্মাল পিএইচ হিসাবে যদি ধরি তাহলে ইউরিনের পিএইচ হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স থেকে এইট তাহলে ইউরিনের পিএইচ কিন্তু একটা বিরাট রেঞ্জে ভ্যারি করছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইউরিনটা কিন্তু সাতের নিচে পিএইচ গেলে আমরা অ্যাসিডিক বলে থাকি সাতের উপরে পিএইচ গেলে আমরা সেটাকে অ্যালকালাইন বলে থাকি বা মানে খার তার অংশে বেশি 
সাথে নিচ্ছে তাহলে ইউরিনটার এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে ইউরিনের পিএইচ এর বিরাট রকম পরিবর্তন করে কিন্তু কিডনি রক্তের পিএইচ যাতে 7.35 থেকে 7.45 যেটা কম্প্যাটিবল টু মোর কম্প্যাটিবল টু লাইফ মানে যেটাই সমস্ত সেলের কোষের যে অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ সেটা বজায় রাখার জন্য এই পিএইচ টা প্রয়োজন তাহলে কিডনিস হচ্ছে থার্ড লাইন অফ ডিফেন্স ইন অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স তাহলে থার্ড লাইন অফ ডিফেন্স মানে তাহলে আদার ডিফেন্স সিস্টেম গুলো আমাদের জানতে হবে তাহলে আদার ডিফেন্স সিস্টেম হচ্ছে একটা আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম রয়েছে আর একটা হচ্ছে যে বাফার সিস্টেম বাফার সিস্টেমটা প্রতিটা সেলুলার এবং এক্সট্রা সেলুলার একটা বাফার সিস্টেম রয়েছে সেটা ফার্স্ট লাইন তারপরে রেসপিরেটরি সিস্টেম হচ্ছে সেকেন্ড লাইন কিডনি হচ্ছে থার্ড লাইন কিডনি থার্ড লাইন বলতে কিডনির কিন্তু সময় লাগে যেমন করে রেসপিরেটরি সিস্টেম মানে আমাদের লাং আর কি একটু বেশি বেশি শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে বা একটু কম শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে যেমন খুব দ্রুতই রক্তের পিএইচটা মেনটেন করার চেষ্টা করে কিডনির ক্ষেত্রে এটা সময় লাগে এবং কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন যেখানে এরকম লেখা রয়েছে সেই টাইমটা কিডনির ক্ষেত্রে লাগে হম এবং কিডনি সেটাকে অ্যাডজাস্ট করার পরে আমরা তখনই বলে থাকি এটা ক্রনিক কিছু একটা ফেনামেন তার আগে অ্যাকিউট হিসাবে এটা বলে থাকি আর কি তাহলে অ্যাসিড বেড ব্যালেন্স কিভাবে করে থাকে তার একটা অংশ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে বাইকার্বোনেট বাইকার্বোনেটটা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে যে বাইকার্বোনেট হচ্ছে একটা খাড়ের অংশ খারকীয় অংশ হ্যাঁ এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা রক্তে হচ্ছে একটা অ্যাসিডের অংশ তাহলে বাইকার্বোনেটটাকে কিডনি কিন্তু বেশি বেশি করে ওই যে রেনাল টিউবুলের মধ্যে সেখান থেকে কিন্তু মানে আল্ট্রা ফিল্টার থেকে কিন্তু সে আরো রিয়াবজার্ভ করে যেটা টিবুলার রিয়াবজার্পশন হয় এই বাইকার্বনের বাইকার্বনের রিয়াবজার্পশনটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে সে রক্তের পিএইচ মেনটেন করে কিডনি যদি এই বাইকার্বনেটটাকে আরো রক্তের মধ্যে পুনরায় অ্যাবজর্ভ করতে রিয়াবজার্ভ করতে না পারে তখনই কিন্তু দেখা যায় মানে একটা অ্যাসিড বেসের গন্ডগোলটা আমাদের তৈরি হচ্ছে রক্তের পিএইচ মানে যেহেতু বাইকার্বোনেট রক্তে অ্যাবজর্ভ করতে পারছে না তাহলে রক্তের পিএইচ তখন কমতে থাকে যে কারণে কিডনি ডিজিজে রক্তটা অ্যাসিডিক হয়ে যায় বা রক্তের পিএইচ এর মাত্রা কমে যায় এবং এখানে আমরা যেটা দেখছি যে তাহলে বাইকার্বোনেট যেহেতু সে অ্যাবজর্ভ করে শরীর থেকে তাহলে মূলগত ভাবে মূলগত ভাবে আমাদের কিন্তু যে ইউরিনটা তৈরি হয় সেই ইউরিনটা কিন্তু আমাদের অ্যাসিডিক সাধারণভাবে আমাদের ইউরিনটাও যে তৈরি হয় সেটা অ্যাসিডিক যদিও তার রেঞ্জ খুব ওয়াইট ফোর পয়েন্ট সিক্স থেকে এইট মানে অ্যাসিডিক অ্যালকালাইন দুটোই হতে পারে সেটা শরীরের উপর কিন্তু মূলগত ভাবে নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে ইউরিনটা তৈরি হয় সেটা কিন্তু অ্যাসিডিক কারণ বহু রকম অ্যাসিড তার মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয় যেমন এখানে লেখা আছে ফসফরিক অ্যাসিড সালফিউর সালফিউরিক অ্যাসিড বহু রকম অ্যাসিড এগুলো কিন্তু বিভিন্ন রকম ভাবে নিষ্কাশিত করে শরীর থেকে এছাড়া কন্ট্রোল অফ ওয়াটার ব্যালেন্স মানে আমাদের সারা শরীরে টোটাল তরল বা ফ্লুইডের পরিমাণ বা জলের পরিমাণ এক কথায় কিরকম থাকবে সেটা কিন্তু কিডনি নিষ্কাশ মানে মেনটেন করে থাকে এইটা আপনারা দেখছেন যে মানব দেহে মোটামুটি এখানে সিক্সটি পারসেন্ট ওয়াটার এটা একটু রেঞ্জ দিলে ভালো হয় মানে সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট হচ্ছে মানব দেহে ওয়াটার মহিলাদের ক্ষেত্রে সিক্সটি পারসেন্ট ওয়াটার পুরুষদের ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাবে সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়াটার তো এটা রেগুলেটেড বাই অ্যান্টি ডায়োবেটিক হরমোন না শুধু অ্যান্টি ডায়োবেটিক হরমোন একটা পার্ট কিন্তু অ্যাজ এ হোল কিডনি এই গ্লোমেরুরার ফিল্ট্রেশন তারপরে হচ্ছে যে মানে টিবুলার রিয়াবজার্পশন এই সমস্তটার মাধ্যমেই কিন্তু এই ওয়াটার ব্যালেন্সটা কন্ট্রোল হয় হ্যাঁ ওয়াটার ব্যালেন্সের মানে কিডনির ক্ষেত্রে একেবারে লাস্ট পোর্শনের কন্ট্রোল হচ্ছে আমাদের অ্যান্টি ডায়োবেটিক হরমোন বা আর্জিলিন ভেসোপ্রেসিন যেটাকে আমরা বললাম এই ভেসোপ্রেসিন হচ্ছে পিটুইটারি যে গ্রন্থিটা রয়েছে মস্তিষ্কে এই পিটুইটারি গ্রন্থির মানে পস্টেরিয়ার মানে পেছনের দিকের অংশ থেকে এটা মানে নিষ্কাশিত হয় এটা একটা হরমোন এটা হয়ে এটা ব্লাডে আসে আর কি এইটা কখন এটা বেরোয় কোনটা এই হঠাৎ পিটুইটারিকে ট্রিগার করে যে তুমি একটু বেশি বেশি করে আর্জিনিন ভেসোপ্রেসিন বা এডিএইচ হরমোন শরীরে বার করো এটা আমরা আগেও বলেছি যে রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ যখন একটু বেশি বেড়ে যায় হম বা হচ্ছে মানে রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গেলে আমরা আগেও বলেছি সোডিয়ামের একটা মানে অসমোটিক প্রপার্টি আছে তাহলে রক্তে অসমোলালিটি যখন বেড়ে যায় বা সোডিয়ামের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় তখন কিন্তু এই আর্জিনিন ভেসোপ্রেসিন বেশি বেশি করে সিক্রেট হয় এবং সে আরো বেশি করে ফ্রি ওয়াটার রিটেনশন করে মানে সোডিয়াম বহির্ভূত যে জল 
শুধু জল মানে একবারে সোডিয়াম ছাড়া যে জল সেই জলটাকে শরীরে আরো ধরে রাখার চেষ্টা করে হ্যাঁ এবং মূত্রের পরিমাণ একটু কমিয়ে দেয় তাহলে এইটাই হচ্ছে এডিএইচ বা আর্জিনিন ভেসোপ্রেসিন এর ফাংশন এবং এইভাবে সে এটা ব্যালেন্স করে কিন্তু শুধু এডিএস দিয়ে শরীরে জলের পরিমাণ যে ব্যালেন্স হচ্ছে এমনটা নয় মূলগত ভাবে যেটা অবিরাম সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জল কিডনিতে যে রেনাল টিবিউলটা রয়েছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল এটা দিয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ওয়াটার কিন্তু রিঅবজর্পশন হয় তাহলে এগুলোর ভূমিকা তো আছেই কিন্তু এই এডিএসটাকে আলাদা করে এই কারণেই বলা রয়েছে কারণ এটা হচ্ছে সোডিয়াম বহির্ভূত জলের আবার রিঅবজর্পশনের সঙ্গে এটা যুক্ত সেই জন্য এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি আমরা যদি কম জল খাই কম জল খেলে রক্ত আমাদের বোঝাই যাচ্ছে যে জল আমরা যখন কম খাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে আমরা ডিহাইড্রেটেড জল পাইনি গরমে জল কম খেয়েছি তখন আমাদের রক্ত সোডিয়ামের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে তখন আমাদের এটা এই একই রকম ভাবে আর্জিনিন ভেসোপ্রেসিন হরমোন এটা হচ্ছে যে আমাদের থার্সটাকেও বিভিন্ন পাথরের মাধ্যমে যাতে আমরা আরো জল খাই আর কি আচ্ছা এইটা এডিএইচ কন্ট্রোল কিভাবে করে আমরা সেটা আবার এই কালেক্টিং ডাক্টে চলে আসি যেহেতু এখানে বলা রয়েছে আমি একটু বলেই দিই এই কালেক্টিং ডাক্টে যে জলটা অ্যাবজর্পশন হচ্ছে একদম নিচের অংশে ইনার মেডালার যে কালেক্টিং ডাক এই কালেক্টিং ডাক্টের মধ্যেই আমাদের আর্জিনিন ভেসোপ্রেসিন বা এডিএইচ কাজ করে এবং এখানে মানে ফ্রি ওয়াটার মানে সোডিয়াম বহির্ভূত জল এখানে কিন্তু আবার পুনরায় রিঅবজর্পশন হয় মানে ব্লাডে রিঅবজর্পশন হয় আর কি তা এইটার জন্য কিন্তু মনে রাখবেন একটা জিনিস মেনটেন করা প্রয়োজন সেটাকে আমরা বলা হয় এম সি জি এই নামটা শুধু জেনে রাখুন এটা পরে ইন ডিটেলে যদি কেউ আগ্রহী হন তাহলে এটা পড়তে পারেন মেডুলারি কনসেন্ট্রেশন গেডিয়েন্ট এই মেডুলারি কনসেন্ট্রেশন গেডিয়েন্ট এটা হচ্ছে এটা দরকার এই এডিএইচ বা আর্জিনিন ভেসোপ্রেসিন হরমোন কাজের মাধ্যমে কালেক্টিং ডাক্টে এই সোডিয়াম বহির্ভূত জলটাকে রিঅবজর্ব করার জন্য এই এমসিজিটা ক্রনিক কিডনি ডিজে নষ্ট হয়ে যায় মেডুলারি কনসেন্ট্রেশন গেডিয়েন্ট হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজ সিকেডি তাদের ক্ষেত্রে এটা নষ্ট হয়ে যায় বলে এই আর্জিনিন ভেসোপ্রেসিন খুব ভালো করে কাজ করতে পারে না এবার আমরা চলে আসি যে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল কি করে করে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলের কিডনি যেমন একটা পার্ট রয়েছে আবার আমাদের ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করে গ্লোমাস টিস্যু মানে ক্যাওটিড বডি এবং অ্যাওটিক কার্চে কিছু ভ্যাসো রিসেপ্টার বসে আছে এছাড়া আমাদের স্বাভাবিকভাবে ব্রেন ব্রেন তো অবশ্যই কন্ট্রোল করে কিন্তু কিডনি ব্রেন এবং এবং এই রক্ত সংবহন তন্ত্রে অবস্থিত এই গ্লোমাস টিস্যু গুলো একসাথে মিলিত ভাবে এই কাজটা করে থাকে কিডনির ভূমিকাটা কি কিডনির ভূমিকাটা হচ্ছে এখানে কিডনি একটা এইথ্রোপয়টিন ছাড়াও এরিথ্রোপয়টিন তো আমরা বললাম রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে রেনিন বলে একটা হরমোন কিডনি সিক্রিট করে এই রেনিনটাকে আবার কিডনি যাতে রেনিন তৈরি আরো বেশি বেশি করে তৈরি করে এটা আমাদের যে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে আমরা আমরা জানি অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম যেটা আমাদের কন্ট্রোল নেই যে নার্ভাস সিস্টেম বা স্বয়ংক্রিয় সাউতন্ত্রের দুটো পার্ট আছে একটা সিম্প্যাথেটিক এবং একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক এই সিম্প্যাথেটিক যে নার্ভাস সিস্টেম সেটা আবার কিডনিকে রেনিন আরো বেশি বেশি করে তৈরি করতে এবং সিক্রিট করতে মানে রক্তে ছাড়তে সাহায্য করে রেনিন কি যে কাজটা করে অ্যাঞ্জিওটেন্সিনোজেন বলে একটা আমাদের হরমোন সেটাকে অ্যাঞ্জিওটেন্সিনে কনভার্ট করে অ্যাঞ্জিওটেন্সিন ওয়ান এটা অ্যাঞ্জিওটেন্সিনের টুতে কনভার্টেড হয় এই অ্যাঞ্জিওটেন্সিন টু হচ্ছে একটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টর এজেন্ট মানে এই রক্তনালীকে সে সংকুচিত করে যেহেতু রক্তনালীকে মানে আর্টারিকে অবশ্যই ধমনীকে ধমনীকে যেহেতু সে সংকুচিত করছে তাহলে ব্লাড প্রেশার সে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ায় আর কি তো এটা একটা মেকানিজম কিডনির ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে তাহলে যখনই ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে তখনই ওই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের যে ভূমিকা সেটা কিছুটা ইনিভিট হয়ে গিয়ে থেমে গিয়ে এই এক্স রেনিন সিক্রেশনটাকে কমে যায় এছাড়া এই অ্যাঞ্জিওটেন্সিন টু এই অ্যাঞ্জিওটেন্সিন টু এটা কিন্তু এই অ্যালডেস্টোরন এটা তৈরিতেও সাহায্য করে এই র্যাস মেকানিজম বলে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন অ্যালডেস্টোরন সিস্টেম তাহলে রেনিন তৈরি করছে মানে রেনিন মানে বেশি বেশি করে তৈরি করতে সাহায্য করছে অ্যাঞ্জিওটেন্সিন টু অ্যাঞ্জিওটেন্সিন টু নিজেই ব্লাড প্রেশারকে সংকুচিত করছে প্লাস অ্যাঞ্জিওটেন্সিন টু হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন এই হরমোনটা যেটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি এটা সিক্রেট করতে সাহায্য করছে এই অ্যালজোস্টেরন টু আবার আমরা জানি কি সোডিয়াম শরীরে ঢোকায় এবং আগেই বলেছি পটাশিয়াম এবং হাইড্রোজেন আয়ন শরীর থেকে বার করে তাহলে সোডিয়াম ঢুকলেই 
ब्लाड प्रेसार स्वाभाविक भाव बाढ़ ये से कंट्रोल कर मेकानिजम और एक मेकानिजम तो एज ए होल सारा शर टोटाल जो फ्लुईड व जलर परिमाण कत कंट्रोल कर विभिन्न रकम भाव से क्योंकि इनडाइरेक्टलि ब्लाड प्रेसार कंट्रोल करते सहाज्य कर इरिथ्रोपटिन जो हरमोन से किडनी सिक्रेट कर तैरी कर कौन तैरी है ना जखनी जानी जे कि जानीजे लोहित रक्तिका आरिथ्रोसाइट रेड ब्लाड कर्पासकल आरबिस मध्य की अवस्थान करें ना हिमोग्लोबिन अवस्थान करें तो हिमोग्लोबिन टाइम शरीरे अक्सिजें क्यारि करजें बहन कर नहीं आसे जखनी अक्सिजें परिमाण मान जख शर हिमोग्लोबिन कमे जाएस कमे जाए तक अक्सिजें बहन कर क्षमता कमे जाए किडनर जो टीसीगुलो से बहन कर क्षमता कमे जाएसिजें बहन किडनर जो टीस्यू सेलगुल जख कम अक्सिजें जा तक क्योंकि ये एक पाथर माध्यम आो बस एरिथ्रोपयटिन तैरि कर जाते बन मैरो अस्थि मज्जा के आो से उत्तेजित कर स्टीमुलेट करो बेसि रेड ब्लाड कर्पासकल्स बेसि तैरि करते जाते से तर हिमोग्लोबिन बेसि बेसि थे अक्सिजें बहन क्षमता ठीक ठाक थे तेल ये क्योंकि को भाव जदि रक्त हिमोग्लोबिन परिमाण ठीक आंतु शर एक हाइपक्सिया जा मान हिमोग्लोबिन परिमाण ठीक थका सत्ते विभिन्न कारण मूलत लांगेर कि कारण रक्त अक्सिजें परिमाण कम थे जाेत्रे किडनी तो बुझते पर अक्सिजें परिमाण क्या कम से क्षेत्र में रक्त एरिथ्रोपयटिन परिमाण बेड़े जाए जर एक उदाहरण हम स्मोकिंग जरा स्मोक कर तर कथ्रोपयटिन लेवल बेसि थे यही कारण तर स्वाभाविक भाव हिमोग्लोबिन लेवल्ट बेसि थे ये स्मोकार्स पलिसाइथेमिया मैं जरा स्मोक कर तर हिमोग्लोबिन लेवल साधारण बेसि थे उदाहरण और एरिथ्रोपयटिन स्टीमुलेट द बनमारो टू प्रड्यूसर बल्लम बनमारो के उत्तेजित कर हाइड्रक्सिलेशन दरकार मान तरह क्षेत्र मलिकुल दरकार मध्य देखें लेखा शरीरियम फसफेट इत्यादि बैलेंस मेनटेन कर भिटामिन डी की भिटाम डी किडनर थे इंटेस्टिन क्यलसियम शोषण सहाज्य कर एक ही साथे साथ भिटाम डी फसफेटा के शोषण मैं फसफेटा के शर एबजर्व करते सहाज्य कर पैराथरम संगे एक पार्थक्य रही है पैराथायर हरमोन फसफेट बार कर क्यलसियम के शोषण कर मैं क्यलसियम के शर और धरे रखार चेषा कर भिटाम डी दो रखार चेषा कर क्यलसियम फसफेट दो अच्छा यूरेथ्रा जेटा आल्टिमेट जे पाथवे जे रास्ता दिए मूत्र मूत्रथलि शर बे बड़िए जाए यूरेथ्रा बोल तो यूरेथ्रा एखे जेने रखबें एखे फिमेलर क्षेत्र ये अत्यंत सरु है यह जो फिमेल कैथेटर एक ढोकाले यूरिन चले आसे फोर सेंटीमिटार एवारेज हम्म ठीक भेजाइनार सामने ओपेन है हाँ मेलर क्षेत्र एवारेज एर लेंथ हम टोटी सेंटीमिटार ये मेल कैथेटर अनेकटाई ढोकाते हैं पुरोटाई ढोकाते हैं मान यूरेथ्रार क्यु तीनटे को क्षेत्र एनाटमिकल बे चारटे अंश लेखा आगल मेलर क्षेत्र अवश्य चारटे अंश से खूब आलोचना करा क्योंकि की अंशा मेल पार्सन क्षेत्र इम्पोर्टेंट से अपने जानते ही एकदम शुरूते ही ब्लाडार ब्लाडारे ठीक जे अंश थे यूरेथ्रा शुरू हो जगहते ही प्रस्टेट हाँ 
এবং এখানে একটা লেখা আছে যে সুপিরিয়ার এন্ড জয়েন্টস ব্লাডার এন্ড ইন্টারনাল ওই জায়গাতেই যে জায়গা থেকে ইউরেস্টা শুরু হচ্ছে সেখানে দুখানা সিংটার থাকে একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইউরেস্ট্রাল সিংটার যেটা ইনভলান্টারি যেটা আমাদের কন্ট্রোলে নেই আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ইউরেস্ট্রাল সিংটার যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এইটাই আর কি এবং এই মেল ইউরেস্ট্রাতে কিন্তু আমাদের আরো আরো আমাদের এখানে যেহেতু আমাদের যে পেনিস সেটা কিন্তু আমাদের এক্সক্রিটারি সিস্টেম ছাড়াও এটা রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম মানে জনতন্ত্রেরও একটা অংশ তাহলে এখানেই কিন্তু আমাদের এসে এই এজাকুলারি ডাক্ট যেটা দিয়ে আমাদের মানে বীর্য বা সিমেন সেটাও কিন্তু এখানে এসে ঢোকে তাহলে এই ইউরেটার ইউরেটার এবার আমরা ইউরেটার বা গবিনি বাংলায় বলা হয় এটা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ এটা একটা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি এখানে দেখা হয়েছে এখানে একটা ডাবল ইউরেটার আছে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেফট কিডনিটা দুটো ইউরেটার আছে ডাবল ইউরেটার এটা হতে পারে তো এটা অ্যানাটমিক্যাল কিছু অ্যাবনর্মালিটি এটা আমাদের এটা ইমেজিং তো ইউরেটার আমাদের সুপিরিয়ারলি মানে উপরের দিকে এটা রেনাল পেলভিসের সঙ্গে রেনাল পেলভিসেরই কন্টিনিউয়েশন এই ইউরেটার এবং নিচের দিকে এটা হচ্ছে আরো নিচের দিকে নামতে 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 এটা হচ্ছে হচ্ছে ব্লাডারের মধ্যে প্রবেশ করে ব্লাডারের মধ্যে যেটা প্রবেশ করে সেখানেও কিন্তু একটা স্ফিংটার থাকে দুটো ইউরেটার এরকম করে নেমে এসে ব্লাডারে ঢুকলো দুটো ইউরেটারই জাংশনে একটা স্ফিংটার থাকে সেটাকে বলা হয় ভেসিকো ইউরেটারিক স্ফিংটার মানে ভেসিকো ইউরেটারিক স্ফিংটার এই স্ফিংটারটা গন্ডগোল করলে যে জিনিসটা হয় যখন ব্লাডারটা কন্ট্রাক্ট করে ইউরিন করার সময় তখন ইউরিনটা তো নিচের দিকে ইউরেথা দিয়ে নামার কথা কন্ট্রাক্ট করার সময় এই যেহেতু ওপরের স্ফিংটারের গন্ডগোল আছে তাহলে কিছুটা ইউরিন ওপরের ইউরেটারে চলে যায় এটাকে এক কথায় বলা হয় ভেসিকো ইউরেটারিক রিফ্লাক্স এটা একটা রোগ এটা বারবার ইউটিআই হতে থাকে এমনকি কিডনিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটা সময় পরে হাইড্রোনেফ্রোসিস হাইড্রো ইউরেটার এসব জিনিসপত্র হয় তাহলে ইউরেটারে এখানে ক্রস সেকশনে দেখা যাচ্ছে যে এটা মানে এটা কিন্তু একটা এরকম গোল নলি নয় এরকম বিভিন্ন রকম তার প্রবর্ধক অংশ টংশ রয়েছে এবং এটা এই হিস্টোলজিকটা আমরা দেখি তাহলে এর তিনটে লেয়ার টিস্যু থাকে আর কি ইনার লেয়ার একদম ঠিক গা বরাবর যেটুকু থাকে যেটা ইউরিনের সঙ্গে লাগোয়া যেটা সেটাকে আমরা এপিথেলিয়াম বলি হ্যাঁ এবং মিডিল লেয়ার যেটা মিডিল লেয়ার অবশ্যই ইউরেটারও একটা মাসল রয়েছে এখানে একটা জিনিস আপনাদের বলা উচিত ইউরেটারতে কিন্তু মানে অবশ্যই বলা উচিত ইউরেটারতে কিন্তু যে ইউরিনটা নিচে নামছে এটা শুধু গ্র্যাভিটি মানে অভিকর্ষের অভিকর্ষ বলের মাধ্যমে নিচে নেমে গেল এমনটা নয় ইউরেটারের গায়েই যে মাসলগুলো রয়েছে তা এই মাসলগুলোর অ্যাক্টিভ কন্ট্রাকশন ঠিক পেটের মতো পেটেও যেমন পেরিস্টলসিস হয় ইউরেটারও সেরকম পেরিস্টলসিস হয় ইউরেটারের পেরিস্টলসিস এর মাধ্যমেই ইউরিনটা একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ওপরের থেকে নিচে এসে নামে আর কি গ্র্যাভিটের মানে অভিকর্ষ বলে একটা ব্যাপার তো আছেই কিন্তু সেটাই সব নয় আর কি সেটা মুখ্য নয় মুখ্য কিন্তু ইউরেটারের মাসল যেটা এই মাসেল লেয়ার তো অবশ্যই বাইরের দিকে ফাইব্রাস টিস্যু থাকে আমাদের যে কোনো অর্গানিক বাইরের দিকে ফাইব্রাস টিস্যু থাকে ব্লাডার এখানে আমরা দেখছি যে ব্লাডারের পজিশন পজিশনটা মোটামুটি এক জায়গাতে হলেও ফিমেল ইউরেথ্রার লেন্থ কিন্তু অনেক ছোট এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভেজানের ঠিক সামনে দিয়ে বার হচ্ছে আর মেল ইউরেথ্রার লেন্থ কিন্তু অনেকটা বড় এবং এটা ফিমেলের ইউটিআই মানে ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন যে অনেক বেশি হয় তার একটা কারণ কিন্তু এটাই যে ফিমেল পেশেন্টের ইউরেথ্রাটা লেন্থ ছোট এবং মেল যে ইউটিআই খুব আনকমন মানে আনকমন বলবো না মানে কম হয় সেটা একটা কারণ মেল ইউরেথ্রার লেন্থ কিন্তু অনেকটা বড় আর কি হুম আরো অনেকগুলো কারণ রয়েছে সেটা আমি আর যাচ্ছি না ব্লাডারের আমরা অবশ্যই যে ব্লাডারেরও আমাদের তিনটে লেয়ার ব্লাডারে বুঝতেই পাচ্ছেন ব্লাডারের যে মূল মাসল সেটাকে আমরা বলি যে যেটা কন্ট্রাকশন করে ব্লাডারের যে মূল মাসল সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডেট্রুসর মাসল তা এই মিডিল লেয়ারে মূলগতভাবে এই ডেট্রুসর মাসল তো এইটা এই মাসলেরও আবার দুটো লেয়ার আছে তারা আমরা ধীরে ধীরে আসি ব্লাডারের একদম বাইরে আছে হচ্ছে আউটার লেয়ার যেটা কানেকটিভ টিস্যু যে কোনো অর্গানেরই মোটামুটিভাবে থাকে কানেকটিভ টিস্যু বা ফাইব্রাস টিস্যু মিডিল লেয়ারটা হচ্ছে যে স্মুথ মাসল এবং ইলাস্ট্রিক ফাইবার এই স্মুথ মাসলটাও দুটো স্তর আছে হুম আর ইনার লেয়ারটা হচ্ছে আমাদের একদমে মূত্রের গায়ে লাগোয়া যেটা সেটাকে আমরা বলছি 
ইউরোথেলিয়াম বা ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম কারণ ট্রানজিশনাল বা ইউরোথেলিয়াম ট্রানজিশনাল কেন বলছি না এই এপিথেলিয়ামের চেহারা এবং আকৃতিটা যখন ব্লাডারে ইউরিন কম এবং ব্লাডারে ইউরিন বেশি এর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় এখানে এটা মেল ইউরেথা ওই জন্য এখানে এই প্রস্টেট গ্ল্যান্ড দুটো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ঠিক যেখানে ব্লাডার থেকে ইউরেথ্রা বেরোচ্ছে সেইখানে মেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে বা মেল মানুষের ক্ষেত্রে এখানে ইউ প্রস্টেটটা রয়েছে আর কি এবং তার বাইরে এক্সটার্নাল স্পিংটার এবং এই ইন্টারনালটা হচ্ছে কিন্তু ঠিক মানে ব্লাডারটা থেকে ইউরিনটা বেরোচ্ছে যে রাস্তায় সেখানে ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার এবং এক্সটার্নাল স্পিংটারটা আরো বাইরে রয়েছে আচ্ছা এইবার এইখানে দেখুন একটা ত্রিভুজাকৃতি অংশ রয়েছে হ্যাঁ এই ত্রিভুজাকৃতি অংশ ওখানে ইউরেটারটা ওপর থেকে এই পিছন দিয়ে নেমে ঠিক এই জায়গাটাতে বেরোয় এটা হচ্ছে ডান দিকের ইউরেটারের ওপেনিং জায়গা ইউরেটারাল ওপেনিং বলে লেখা আছে এটা বাঁ দিকের ইউরেটার তাহলে এই দুদিকের ইউরেটারের ওপেনিংটা এটা কিন্তু ঠিক মাথায় ঢুকছে না মানে ব্লাডারের ঠিক মাথায় এসে ঢোকে এমনটা নয় ঠিক পেছন দিকটা এসে ঢোকে তাহলে এইটা এবং তার সঙ্গে এই যে ইউরেথ্রাটা রয়েছে এইটা মিলে একটা ত্রিভুজ তৈরি করে সেটাকে হচ্ছে ট্রাইগন অফ ব্লাডার বলে এটা জেনে রাখুন ট্রাইগন অফ ব্লাডার দেখবেন কখনো ইউএসজি রিপোর্টে আপনারা দেখতে পাবেন এটা এটার সিগনিফিকেন্স ইন ডিটেল আর যাচ্ছি না আমরা হুম আচ্ছা ইউরেথ্রা তো এখানে বলাই রয়েছে আমরা আগেও আলোচনা করলাম আহ আচ্ছা এটা হচ্ছে যে ব্লাডার একটা বেলুনের মতো হলো মাস্কুলার অর্গ্যান হ্যাঁ এর ক্যাপাসিটি কিন্তু অনেকটা বেশি হ্যাঁ এটা মাথায় রাখতে হবে ক্যাপাসিটি কিন্তু দেড় লিটার থেকে দুই লিটার অব্দি ইউরিন ধরতে পারে কিন্তু ইউরিন করার ইচ্ছাটা জাগ্রত হতে পারে দেড়শো এম এল থেকে মোটামুটি ছ সাত মানে পাঁচশো এম এল এখান থেকে ইউরিন করার ইচ্ছা জাগ্রত হয় এইবার একটা সার্টেন লিমিট অব্দি কিন্তু আমি আমার ইউরিনটাকে হোল্ড করতে পারি করতে পারি মানে আমি তখন ইউরিন করতে পারছি না সোশ্যাল কারণে সামাজিক কারণে তাহলে ইউরিনের যে মিকচুরেশন ওয়েভ বলা হয় সেটা কিছুক্ষণ জন্য থেমে যাবে তারপরে আরো প্রবল বেগে ইউরিনের ইচ্ছা কিছুক্ষণ পরে আবারই আসবে তখন কিন্তু আবার ধরুন দেখা যাবে তিনশো চারশো এম থেকে দেখা গেল ছশো এম এল ইউরিন হয়ে গেছে সেটাকেও আমি একটা অংশে কন্ট্রোল করতে পারি এবং কিছুক্ষণের জন্য থেমে থাকে আবার মিকচুরেশন ওয়েভ আরো বেশি গতিতে আরো বেশি শক্তি নিয়ে আসবে আর কি মানে যত টাইম যাবে আমার ধারণ ক্ষমতা যেমন ব্লাডারে কমতে থাকবে আবার ইউরিন করার ইচ্ছেটাও আরো অনেক বেশি করে ফোর্সটাও আর অনেক বেশি করে আমার চেপে রাখার ক্ষমতাটা কমতে থাকবে আর কি এখানে মিউকোজার লাইনিং ডেট্রুসার মাসল অ্যাডভেন্টিশিয়া ডেট্রুসার স্মুথ মাসল সাব মিউকোজার লেয়ার লুজ কানেক্টিভ টিসু মিউকোজার লাইনিং মিউকোজার সাব মিউকোজার মাস্কুলার লেয়ার হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা আগে একটু ভুল বললাম ব্লাডারে এখানে তিনটে লেয়ার লেখা ছিল অ্যাকচুয়ালি এটা চারটে লেয়ার হবে সেটা হচ্ছে যে একদম শুরুতে মূত্র লাগুয়া যে লেয়ারটা সেটাকে আমরা মিউকোজা বলছি বা তার আবার তিনটে অংশ তার একেবারে বহিরের অংশটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম বা ইউরোথেলিয়াম তারপরে সাব মিউকোসা কানেকটিভ টিস্যু থাকে তারপরে যে মাস্কুলার লেয়ার মাস্কুলার লেয়ার আবার দুটো অংশ রয়েছে এবং শেষে গিয়ে অ্যাডভেন্টিশিয়া বা আউটার লেয়ার বা ফাইব্রাস বা কানেকটিভ টিস্যু ইউরেথ্রা স্ট্রাকচার এখানে দেখা রয়েছে এরও ভেতরটা কিন্তু নর্মাল গোল নয় এটাও ওরকম বিভিন্ন রকমের শাখা প্রশাখা রয়েছে এখানে তিনটে লেয়ার দেখানো হয়েছে একবারে লাগোয়া যে লেয়ারটা মূত্র লাগোয়া সেটা মিউকোজা তারপরে সাব মিউকোসা তারপরে মাসেল টার্মিনোলজি শেষে আমরা আলোচনা করি যে মিকচুরেশন মানে আমরা ইউরিনেশন বোঝাই ফ্রিকুয়েন্সি মানে হচ্ছে যে কত বারবার আমাকে ইউরিনে যেতে হচ্ছে সেটাকে আমাকে ফ্রিকুয়েন্সি বলা হয় ফ্রিকুয়েন্ট ভয়ডিং এখানে বলা হচ্ছে যে যে তিন ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে যদি আবার আমাকে ইউরিনে যেতে হচ্ছে সেটাকে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি বলা হয় ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশনে পাওয়া যায় বা আরো অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় আর্জেন্সি আর্জেন্সি মানে হচ্ছে যে মানে যখন ইউরিন করার ইচ্ছেটা তৈরি হলো তখন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না এটাকেই হচ্ছে আর্জেন্সি বলে মানে এখনই করতে হবে ইউরিনটা এটা হচ্ছে আর্জেন্সি এটা প্রস্টেটিক প্রবলেম থাকলে তৈরি হয় ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশনও হতে পারে হেজিটেন্সি মানে হচ্ছে ইউরিন মানে করার করার শুরু হলো কিন্তু মানে ইউরিন করা শুরু মানে ইউরিন করার ইচ্ছেতে আমি ফোর্স দিচ্ছি কিন্তু ইউরিনটা শুরু হতে দেরি হচ্ছে 
আবার শুরু থেকে আসি ফ্রিকুয়েন্সি মানে কত ঘন ঘন মানে কত বারবার ইউরিন করতে যেতে হচ্ছে তাহলে কখন ফ্রিকুয়েন্ট বলবো যখন তিন ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে আবার ইউরিন করতে যেতে হচ্ছে আর্জেন্সি মানে হচ্ছে যখন আমি ইউরিন পেয়েছে কিন্তু বেশিক্ষণ আমি ধরে রাখতেই পারছি না আমাকে ইউরিন করতেই হবে এটাকে আর্জেন্সি বলে হেজিটেন্সি মানে আমি ইউরিন করা শুরু করলাম কিন্তু শুরু করতেই হচ্ছে দেরি হচ্ছে সেটাকে হচ্ছে হেজিটেন্সি বলে শুরুটা করতেই দেরি হয় আচ্ছা নকচিউরিয়া মানে হচ্ছে যে রাত্রেবেলা ঘন ঘন ইউরিন করতে উঠতে হচ্ছে এটাকে নকচিউরিয়া বলে হ্যাঁ আর এনিউরেসিস বলে একটা কথা আছে সেটা হ্যাঁ নিচে এসছে সেটা হচ্ছে যে ঘুমের মধ্যেই হচ্ছে ইউরিন হয়ে যাচ্ছে ইনভলেন্টারি ভয়ডিং অফ ইউরিন বা ইনভলেন্টারি মিকচুরেশন ডিউরিং স্লিপ এটাকে হচ্ছে এনিউরেসিস বলে একদম নিচের আগেরটা আছে দেখুন অলিগিউরিয়া হচ্ছে টোটাল ইউরিন আউটপুট হচ্ছে চারশো এম এল পার ডে মানে এটা হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টার হিসেবে এটা কোনো কোনো জায়গায় পাঁচশো এম এল আছে কোনো কোনো জায়গায় তিনশো এম এল আছে তো আরো ভালোভাবে বললে লেস দেন পয়েন্ট ফাইভ এম এল পার কেজি পার আওয়ার ফর টু আওয়ার্স মানে সরি ভুল বললো লেস দেন পয়েন্ট ফাইভ এম এল পার কেজি পার আওয়ার ফর সিক্স আওয়ার্স দু ঘন্টায় কম হলে আমাকে ইন্টারভেন করতে হবে সেটা আলাদা কথা কিন্তু ছ ঘন্টা ধরে যদি আমার ইউরিন আউটপুট হয়ে থাকে পয়েন্ট ফাইভ এম এল পার কেজি পার আওয়ার তাহলে সেটাকে আমরা অলিগিউরিয়া বলছি অথবা সারাদিনের ইউরিন আউটপুট এই মোটামুটি চারশো পাঁচশো এর কম হলে সেটাকে বলছি অ্যানিউরিয়াটা ফিক্স সব জায়গায় পঞ্চাশ এম এল মানে চব্বিশ ঘন্টা ইউরিন আউটপুট যদি পঞ্চাশ এম এল এরও কম হয় তাহলে সেটাকে অ্যানিউরিয়া বলা হচ্ছে পলিউরিয়া হচ্ছে ইনক্রিজ ভলিউম অফ ইউরন ভয়রেট এটা কত এটাও একটা আছে গ্রেটার দেন থ্রি লিটার পার ডে মানে সারা চব্বিশ ঘন্টা ইউরিন আউটপুট যদি তিন লিটারের বেশি হচ্ছে তাহলে তাকে হচ্ছে পলিউরিয়া বলে সাধারণভাবে তিন লিটারের বেশি ইউরিন হয় না তিন লিটারের বেশি ইউরিন মানে সেটা একটা কোনো প্যাথোলজি আছে অথবা আমি মানে যে পেশেন্ট সে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে জল খাচ্ছে হয় জল খাচ্ছে না হলে তার কোনো একটা রোগ আছে সেই রোগটা হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস সাধারণভাবে হেমাচুরিয়া বা ডায়াবেটিস মেরিটাসও হতে পারে মূলত ইনসিপিটাসই হয় দিনে তিন লিটারের বেশি ইউরিন ডিআই বলা হয় হেমাচুরিয়া হচ্ছে ব্লাড ইন ইউরিন বা সোজা কথা ব্লাড ইন ইউরিন হুম আর যদি মাইক্রোস্কোপিক্যালি বলতে হয় তাহলে মোর দেন মোর দেন টেন আর বিসি পার হাই পাওয়ার ফিল্ড সম্ভবত আমার এক্সাক্টলি মনে পড়ছে না এটা মাইক্রোস্কোপিক্যালিটা একটু দেখতে হবে মোর দেন টেন আর বিসি পার হাই পাওয়ার ফিল্ড মাইক্রোস্কোপিক্যালি আর এমনি স্বাভাবিক ভাষায় ব্লাড ইন ইউরিন এই ব্লাড ইন ইউরিনটা কিন্তু চোখে নাও দেখা যেতে পারে যদি চোখে দেখা যায় যে ব্লাড বেরোচ্ছে তাহলে সেটাকে ফ্র্যাঙ্ক হেমাচুরিয়া বলে আর যদি মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন করে দেখা হয় তাহলে সেটা মাইক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া বলে কিন্তু তার একটা ডেফিনেশন আছে ডিসিউরিয়া হচ্ছে যে ইউরিন করতে গিয়ে পেন হচ্ছে বা পেনফুল বা খুব ডিফিকাল্ট ইউরিন হচ্ছে যেটা ইউরিনে ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে হয় সেটা কি অ্যাজ এ হোল ডিসিউরিয়া হ্যাঁ পেনফুল ইউরিনেশন এনিউরেসিস আমরা বললাম ইনকন্টিনেন্স হচ্ছে ইউরিনটাকে আমি মানে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না মানে ইনভলেন্টারি মিকচুরেশন ইনভলেন্টারি ইউরিনেশন সেটাকে আমরা ইনকন্টিনেন্স বলছি যেটা আমার কন্ট্রোলে নেই এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাস ফিঙ্কটার আর কন্ট্রোল করতে পারছে না সেটাকে আমরা ইনকন্টিনেন্স বলছি তো মূলগতভাবে আমাদের ইয়েটা মানে অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজির ক্লাসটা এখানেই আমরা আজকে মতো শেষ করছি বাকি প্যাথোলজিটা নিয়ে এরপরে আবার ক্লাস হবে আর কি হ্যাঁ তো এটা আজকে এখানেই শেষ করলাম